नमस्कार राष्ट्र को लगी अंतरराष्ट्रीय युवा बस कार्यक्रम में आज हार्दिक स्वागत है मिष्णु रकाया राष्ट्र को लगी अंतरराष्ट्रीय युवा बस हमें लमो समय देखि देश देखि विदेश का विभिन्न देश में बस्ने युवा साथी वहाँ का विभिन्न विषय वस्तु में बस करते आई रहे आज हम गैरावस्थ्य नेपाली संघ को विषय में विभिन्न विषय में केन्द्रित भर बस करने हमें आज विश्व का विभिन्न देश में बस्ने युवा साथी राजनीतिक होस् गैरावस्थ्यी का मुद्दा का बारे में होस् सामाजिक सांस्कृतिक देश का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में चिनाने विषय में राष्ट्र को लगी अंतरराष्ट्रीय युवा अंतरराष्ट्रीय युवा बस में आज हम नया पुस्ता ने परिकल्पना यहाँ नारे कस्त होने विषय में विशेष कुरा गई सौ आज हम जापान में बस्ने युवा साथी जो गैरावस्थ्य नेपाली संघ को एटा नया नया जेनरेशन को मुवमेंट में लग्नभक जिससे सामाजिक रूप में सांस्कृतिक रूप में देश चिनाव को महत्वपूर्ण भूमिका खिल रहने भाग भोलि को दिन में कस्तो यहाँ नारे ने बनाने भाई विषय में वहाँ को भूमिका निके महत्वपूर्ण होने इस विषय में आज हम क्षेत्रीय धन्यवाद धन्यवाद सर नमस्कार विष्णु सर यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद सर आज हमें इसी गैरावस्थ्य नेपाली संघ यहाँ नारे ने कांतो का सचिव निमंत्रण कर वहाँ आज व्यस्तता को कारण में हमी अइन होना सकता छेन तर के समय पीछे हमी वहाँ जोड़ने प्रयास करने अब मैं कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहूँ गैरावस्थ्य नेपाली संघ में नया पुस्ता को भूमिका कस्त होने विषय में आज को बस केन्द्रित होने यह बस एक राष्ट्र को लगी अंतरराष्ट्रीय बस को कार्यक्रम को फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भैर यहाँ सब भाग सेयर करें साथ दिने हमें आशा भी कर सब भाग म पैला गैरावस्थ्य नेपाली संघ एनआरएन ओकिनाव का सचिव चक्र साईस जान चाहूँ चक्र सर हमें गैरावस्थ्य नेपाली संघ को नया पुस्ता जो पश्चिम समय गैरावस्थ्य नेपाली संघ लीएर निके चिंतित नया राम काम कर उद्देश्य का साथ नया मुवमेंटर भी विभिन्न देश पर अगड़ी बढ़ी रहा यद्यपि हमें गैरावस्थ्य नेपाली संघ को बारे में धेरे कई नराम्रा कुरा सुने तर कई राम्रा पक्षी फिर भाई हमें भूल होते जो लगता इसको बारे में यहाँ को आप धारणा नया पुस्ता ने परिकल्पना यहाँ नारे कस्त होने विषय में आपको धारणा राख दिन का हार्दिक अनुरोध करना चाहिए नमस्कार धन्यवाद विष्णु सर राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय युवा बस में मैं निमंत्रण कर को बारे में कई शब्द भाग यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद सर यहाँ को कार्यक्रम धीरे सफलता को शुभकामना व्यक्त करदु राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय युवा बस कार्यक्रम तब जो सो नया पुस्ता को एन आर एन रुन पैला अगर एन आर एन लस्त तब नजर भाषा एन आर एन को विषय में अब मैं धेरे तीत तो होना तर मैं अलग कहीं दुई वर्ष भन लीन चार वर्ष अगड़ी देखि ना ये संस्था में आबद्ध भाग होना मैं कई बुझे मैं कहीं जाने को मैं ये हो एनआरएन यो भैदे भे भय में कहीं बनाए रख हिजो अब जस मैं जो संस्था में आबद्ध थे रे में अलग अब हिजो का होता अब संस्था तो कहीं गलत तो होना छेन भी संस्था जुनसुक संस्था हो एनआरएन लगाए जुनसुक संस्था गलत तो कहीं तर ते भि आने जो जो संस्था में आबद्ध जो साथी हो जो आने अग्रज व्यक्ति वहाँ के कमी कमजोर कर आज जो गैर आवश्यक नेपाली संग एनआरएन जापान ने कई धेरे कुछ भोगी रखे क्योंकि हमें तो हम कहर बस जति मैं कतिपय के भाई हो हमी जी बाहर बा बोल्स भि आएर 
हुन्छन् भित्र आएर गर्नु र बाहिर बोल्नुमा धेरै फरक हुन्छ धेरै साथीहरूलाई मैले आफूले भनिरहेको हुन्छ यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो तर किनभने भित्र आउँदाखेरि धेरै कुराहरू थाहा हुने हुन्छ नि अब आफूलाई पनि कति कुराहरू चित्त नबुझ्ने अब एउटा यहाँ नारायणमा सबैभन्दा मैले देखेको बिग्रेकै भनेको मैले अलिकति देखेको चाहिँ के नदेखिरहेको छ भने अलिकति जुन अलिक अलि पहिला र अलिकति कस्तो थियो जुन अहिले जुन हामीहरू जुन जस्तो आइरहेको छ अब भोलि पनि अहिले झन् झन् बिग्रिँदै जाने हो किनभने अलिकति यसमा चाहिँ मैले देखेको भने अलिकति राजनीतिक अलिक बढी चाहिँ हुन्छ नि देखेँ क्या मैले चाहिँ मैले देखेको कुरा तर हो राजनीतिक आस्था सबैमा हुन्छ तर चाहिँ किनभने एउटा विशुद्ध संस्था जुन एनआरएनको पहिलो पेजमा जुन विधानको पहिलो सोमा लेखिरहेको हुन्छ गैर राजनीतिमूलक गैर नाफामूलक भनेर ठुलो अक्षरमा लेखिरहेको हुन्छ तर यसको चाहिँ किन लेखेको किन हो त्यो लेखाइ अनुसार चाहिँ काम चाहिँ भइरहेकै छैन हो यसमा आउने खास चाहिँ राजनीति गर्ने एउटा छुट्टी पाटो होला एउटा आफ्नो ठाउँ होला होइन तर यहाँ आएर नेता त एउटा अहिले चाहिँ कसरी यो संस्था यहाँ आएर नै एउटा कसरी राजनीतिमा परिवर्तन भइदियो क्या मैले त कतिपय भनी पनि रहा हुन्छु कतिपय मेरा ऊ पनि आइरहेको हुन्छ तर यसमा चाहिँ राजनीति हुनु हुँदैन कि राजनीति गर्नु छ भने कि नेपालमा जाऊँ होइन नेपालमै छ नि त भाइ किन हामी यहाँ आएर नै बसेर राजनीति गर्नु आवश्यक छैन नि त र अर्को कुरा एनआरएमा अब एउटा राजनीति त्यसपछि एउटा एउटा आफन्त बनाउनु एउटा हुन्छ नि आफूलाई त्यसले गर्दाखेरि एकदम एनआरएम बिग अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो संस्था राजनीतिमूलक नभइदिएको भए अवश्य पनि राम्रो हुन्थ्यो किनभने हुन्छ समाजसेवी त सबै समाजसेवी भयौँ तर कस्तो भने राजनीतिमूलक समाजसेवी भयो कि एउटा आफ्नो पार्टीलाई आफ्नो क्षेत्रलाई एउटा हुन्छ नि नेपाली त कति त्यही कारणले गर्दा अहिले एनआरएन किन सदस्यता कम हुने एनआरएन चाहिँ मा मान्छेको त्यति इच्छा नहुनु कारण किन राजनीति बढी भएर त हुन्छ कि सबैमा राजनीति छ सबै जुनसुकै भाइमा त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ नहोस् यसले यसले गर्दाखेरि एनआरएन अलिकति बिग्रेको हो जस्तो लाग्छ त्यसपछि लिएर अब यहाँ मान्छेमा के भइदिन कतिपयमा के भने एनआरएन भन्ने बित्तिकै अब पैसा खान्छ अब यो चाहिँ एकदमै गलत हो यसमा चाहिँ पैसा नै हुन्छ नि जो पैसा छैन एनआरएन गयो भने पैसा हुन्छ भन्ने एउटा राज नेपाल गए जस्तै हुन्छ राजनीति मान्छे एउटा कुनै गाउँको या जिल्लाको कुनै एउटा मेयर जित्नलाई होला एउटा आदर्श जित्न लाखौँ खर्च गर्ने पछि गएर एक वर्षमै असुल गर्ने सिस्ट हुन्छ नि कतिपयले त्यो पनि तरिकाले हेरिरहेको हुन्छ तर अवश्य त्यो त छैन एनआरएन भित्र छैन तर किनभने अलिकति जुन पारदर्शिता भन्ने कुरा अलिकति अब हुन्छ नि मन मात्रै भएर होला कि त्यहाँ गइसके पछि काम गर्ने क्षमता दक्षता पनि अलिकति आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने यत्रो संस्था छ लाखौँ करोडौँ पैसा उठिरहेको हुन्छ भनेपछि अलिकति त्यसको चाहिँ आय व्यय हिसाब किताब पनि राख्न सकिँदैन भने म आफू त्यो ठाउँको चाहिँ त्यो जुन पोस्टको त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि जिम्मेवार लिएको पनि अर्थ देख्दिनँ मैले र कतिपय यस्तै कुराले गर्दा हिजोका दिनदेखि आज बिग्रिरहेको छ अझै पनि हुन त सुधार होला तर मैले बुझाइमा खास त्यति सुधार देख्दिनँ मैले सक् हुन्छ जस्तो नि लाग्दैन किनभने अलिकति फेरि आउँदैछु म यहाँको महत्व प्रतिशत लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब म श्रीकृष्ण पाठक सरसँग जान चाहन्छु जो गैरावस्थ नेपाली सङ्घ क्युसीको सचिव हुनुहुन्थ्यो र यहाँ अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको छ निकै गैरावस्थ नेपाली सङ्घ जापान भनेपछि महत्त्वपूर्ण पाठ छुटाउनै नहुने क्युसी हो जसले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै आएको छ यद्यपि अरू सबै संस्थाले पनि गर्नु भएको छ र श्रीकृष्ण सङ्घ गैरावस्थ नेपाली सङ्घमा जस्तै तपाईँहरू नयाँ पुस्ता हुनुहुन्छ जस्तै युवा हुनुहुन्छ जस्तै युवामा एउटा नयाँ सोच भिजन मिसनहरू पनि हुन्छ र जस्तै हिजो के भयो त्यसको समीक्षा आज के हुँदैछ र भोलि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ युवाहरूसँग अझ त्यो भन्दा बढी चाहिँ एउटा दृढ इच्छा शक्ति अथवा सोच्ने क्षमता बढी पनि हुन्छ भनेर भनिन्छ सर यहाँले नयाँ पुस्ताको परिकल्पना गरेको यहाँलाई नै कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सर हस् सर्वप्रथम त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद विदेशमा रहेर पनि यो व्यस्तताको बावजुद एउटा मिठो समय निकालेर एउटा हामी सम्पूर्ण जति पनि विदेशीका गैर आवासीहरूको माझमा चाहिँ एउटा लाइभ पेज मार्फत र हामीलाई पनि यसरी लाइभ मार्फत जोडिने एउटा तर्जुमा तयार तयार गरी अनि यही एनआरएन एकै विषयमा चाहिँ विषय वस्तुमा रहेर केही तिता मिठा कुराहरू राख्ने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएकोमा म हृदय देख्ने यहाँलाई सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम त म जति पनि हामीलाई लाइभ मार्फत हामीलाई देखिरहनु भएका हेरिरहनु भएका सम्पूर्णमा हृदय देखिने म सन्ध्याकालीन नमस्कार तपाईँहरू चाहन्छु फर्स्ट अफ अल त धेरै धेरै धन्यवाद विश्वचार जुन हजुरले राख्नुभएको क्वेसन पक्कै पनि आम गैरावासीहरूलाई चाहिँ मनमा खड्किएको प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ र जुन अहिले यहाँले राख्नु भएको प्रश्नमा म शत प्रतिशत जवाफ मबाट हुन्छ भन्ने त म सक्दिनँ किनकि मैले पनि छोटो समय यसमा जोडिएर आइरहेको थिएँ त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले देखेको र हालसम्म मैले भोगेको अनि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मल
सर्वप्रथम त यसको हेडलाइन छ फर नेपाली बाइ नेपाली नेपालीका लागि नेपाली भन्ने मूल लाराका साथ स्थापना गरियो हैन र स्थापना भएसँगै हाल विश्वमा 80 भन्दा बढी देशहरुमा पनि सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ है अनि र यसमा चाहिँ फर नेपाली बाइ नेपाली भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै गर्दा खेरि त्यो मूल नारा अनुसार काम भयो कि भएन भन्ने कुरा मुख्य विषय हो र मलाई लाग्छ हिजोको दिनसम्म जुन मैले देखिरहेको थिए बाहिरबाट हेर्ने मेरो नजर अ देखिरहेको थिए र बाहिरबाट मैले हेर्दै गरा र म जस्तै आम चाहिँ गैराबा चाहिँ नेपाली हेर्दै गर्दाको नजर पक्कै पनि एउटा चिन्ताजनक थियो अ जुन गैराबा सेमा घटेका एउटा दुखेसो एउटा दुखदायी घटना संस्थागत घटनाहरु छन् हैन ती घटनाहरुले गर्दा पनि अझै पनि केही क्षेत्रमा केही ठाउँमा यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले निकै नै जमरको कसेर चाहिँ लागिरहेको अवस्थामा पनि आम ती जनमासहरुमा चाहिँ नैराश्यता पनि छाएको पनि अझै पनि छ विश्वास दिलाउने ठाउँ अझै पनि कम रहेको देखिन्छ यसलाई हामीले चाहिँ सुधार गरेर जानु पर्ने एउटा मुख्य पाटो हो जो चाहिँ एउटा आवश्यकताको पाटो मैले देखेको छु र अर्को कुरा भनेको मानव हितका लागि मा बनेको एउटा पवित्र संस्था भन्दै गर्दा यस भित्र र पवित्र कामहरु भयो कि भएन भन्ने कुराहरु मुख्य रह्यो पक्कै पनि आम जनमासले गैराबसे संस्थालाई चाहिँ दोषारोपण गरेर देखाउँदै गर्दा खेरि एनआरएन भनेको त यस्तो रे नि उस्तो रे नि भनेर चाहिँ जाँदै गर्दा खेरि वास्तवमा एन आर एन ए भनेको यस्तो भन्दा पनि त्यस भित्र रहेको अभियन्ताहरु कस्तो हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अभियन्ता गलत हो एन आर एन ए संस्था आफैमा गलत नभइकन अभियन्ता जुन जो कोइ चाहिँ हिजोको दिनमा दुर्घटना भयो ती दुर्घटना निम्ताउने व्यक्ति चाहिँ गलत हो मलाई लाग्छ र ती व्यक्ति व्यक्ति विशेषमा संस्था नभइकन चाहिँ संस्था विशेषमा चाहिँ व्यक्ति रहनु पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ सर त्यसकारणले गर्दा त्यसका सुधारको पक्षमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रत्येक जुन अहिले जापानमा 12 वटा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उत्तिकै आत्मसात गरेर चाहिँ हामी हातिमाल गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिस गर्छौ अहिले लगभग त धेरै उदाहरण एक कामहरु त म आफैले भन्न चाहिन बाहिरबाट पनि आइरहेको कुराहरु छ सर आफूलाई पनि एउटा जानकार रहेको छ किउसो एक त अग्रपन्थीमा रहेर काम गरिरहेको अवस्था छ नितान्त रूपले हामीले यसमा चाहिँ अहोरात्र खटेर चाहिँ टिम सहित रहेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौ त्यसकारणले गर्दा खेरि पनि अबको युवा पुस्ताले चाहिँ कस्तो खालको एनआरएन देखाउने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले थोरै मैले पोइन्ट वाइज राख्न चाहे धेरै समय लिन चाहिन सबै साथीहरुको पालो पनि छ त्यसकारणले मैले एक नम्बरमा चाहिँ फर नेपाली बाइ नेपाली भन्ने त्यो नारा अनुसारै हामी जान सक्नु पर्छ र अर्को कुरा चाहिँ हामी नेपालीको लागि बनेको पवित्र संस्था नेपालीकै लागि नै नेपालीकै लागि निर्मित रहेर चाहिँ वहाँहरु जति पनि एउटा भनम न आफ्नो जन्मभूमि त्याग छोडेर चाहिँ विभिन्न एउटा व्यवसाय भनम या उच्च शिक्षा हासिल गर्न भनम या रोजगारका सिलसिलामा चाहिँ बाहिरिदै गर्दा हामी जुनसुकै विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि आफ्नो अभिभावकत्व चाहिँ को छ हामी लागि हाम्रो लागि चाहिँ कसले चाहिँ एउटा अभिभावकत्वको चाहिँ भूमिका दर्शाउँछ भन्ने चाहिँ एउटा विश्वास गैराबासी संस्थाले दिलाउन सक्नु पर्छ आम जनमासमा त्यसै गरी परदेशमा रहेर पनि हामी चाहिँ एकदम कुनै पनि खालको समस्यामा चाहिँ पीडित भयो भने यसका लागि चाहिँ केही राहत चाहिँ संस्थाबाट हामीले पाउँछौ भन्ने खालको आभास पनि जनमासमा दिलाउन सक्नु पर्ने खालको एउटा एनआरएन बनाउन सक्नु पर्छ अनि र संस्था अगाडि बढ्नको लागि मेन कुरो त आर्थिक पाटो पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ हैन त्यसकारणले गर्दा ती आर्थिक पाटो कतिपय आए बिएक विवरणहरुलाई चाहिँ हामीले यी जनमासमा चाहिँ पारदर्शिताको ढंगले दर्शाउन सक्नु पर्छ त्यस्ता खालको एनआरएन बनिनु पर्छ हैन र अनि तन मन धनका साथ एनआरएन भित्र लागिएका व्यक्तिहरुले चाहिँ आफ्नो तन मन धन साथै यसलाई चाहिँ समय दिएर चाहिँ सुधारका पक्षलाई अगाडि लगेर चाहिँ आम जनमासमा चाहिँ साच्चै नै गैराबासे संस्था चाहिँ हामी सम्पूर्ण गैराबासे नेपालीहरुका लागि हो रहेछ भन्ने खालको विश्वास दिलाउने एनआरएन बन्नु पर्छ भन्ने लाग्छ सर बाकी कुरा फेरि जोड्ने कोसिस गर्ने छु हैला धन्यवाद थ्यांक यू सो मच यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब म गैराबासे नेपाल संघ एनआरएन थुचुकी का सचिव उत्तम खनाल सरसँग जान चाहन्छु उत्तम खनाल सर जस्तै अहिले अब नयाँ पुस्ता जसले एनआरएनमा अलिकति एउटा छुट्टै वैकल्पिक एउटा मुभमेन्ट पनि गर्दै छ हिजो भन्दा संस्थालाई संस्थाको छविमाथि विभिन्न देशहरुमा विभिन्न खाले आक्षेपहरु लागेर आउँदै गर्दाखेरिमा नयाँ पुस्ताले के राम्रो यो संस्थाको जुन उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य अनुसार अगाडि बढि पनि रहेको छ है भन्ने एउटा त्यो भाव दिलाउने खाले एउटा कामहरु पनि नयाँ पुस्ताले गर्दै गएको छ सर 
तबको भोलि को परिकल्पना ज्ञान आने यहाँ परिकल्पना कर ज्ञान आ रही जिस आज विभिन्न क्षेत्र हाँक रहने कस्तो हो सर भोलि को ज्ञान आने कस्त हो सर धन्यवाद सर प्रश्न को लगी आज ये कार्यक्रम मार्फत मेरा आप मन में चाहे मेरे मैं चाहना बहुमजिम को ज्ञान आने बनाने विषय में अपना दुई चार शब्द राख समय यो कार्यक्रम मार्फत दिला दिवक में धीरे धीरे धन्यवाद खास में विगत में भैया कमी कमजोरी एट लेसन मत लिने हो रहा विगत में कुटाऊ गए तो घाव बल्जिद जस्तों शरीर में घाव भाई मौरो बस्त थाले कोटाई कोटाऊ फिर घाव बना थाल घाव ने हमी सब नोक्सान कर शरीर लाई नोक्सान करगत में कमी कमजोरी भे तिन्ला भ्रष्टाचार का कुरा भे अनियमितता भैया कुरा भे विभिन्न किसम का छानबीन समिति गठन करिए तिहर प्रतिवेदन निले प्रतिवेदन मार्फत को दोषी कसल साबित करे तो आखिर दोषी नि ठहर गए भाई तिहर कारवाही करो तैंट शुद्धिकरण को अभियान सुरू होनआरएन को तर ते हो सकेन या मैं ठा ना होता क्षमा चाहूँ रिभिन्न किसिम का राजनीतिक कुरा राजनीतिक हस्तक्षेप बड़ी भर पाइन पैला थी अब चाह न हो अब हमें बी बेला बेला में भैया ते बेला ईमेल का त्रुटी देखि लोटिंग राइट्स में वृद्धार्थी अभी वंचित करो वृद्धार्थी एनारायण का दोषी होन मू स्वयं वृद्धार्थी भर एनारायण को अभियान में सचिव दोषी को सचिव होता मैं तो बेला में चाहे भोटिंग राइट्स पाए तर अ वृद्धार्थी वृद्धार्थी एनआरएन का हर एक कार्यक्रम में सहयोग आर्थिक पार्ट में हो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करो या खेलकूद का कार्यक्रम कर हर एक क्षेत्र में विद्यार्थी को सहभागिता उल्लेखनीय पाइन रापान में बसोवास कर अधिकांश मानसर भी हमी नेपाली वृद्धार्थी सब भाग बड़ी छोला रिद्यार्थी ये भोटिंग साइड बा वंचित कर दुखद कुछ हो रो यारायण लुद्धिकरण करने होने सब भाग पैला पारदर्शिता होने पे तेस पच्चीस गुटबंदी ये राजनीति लिल्कुल क्लोज कर यो भाई इसलिए संस्था बीच में भैया ये कमी कमजोरी जो जो आए नहीं ती सब यही कारण आक हो रब कस्तो एनआरएन बनु भादा खेल समाज में उसको योगदान के उसको कार्य मूल्यांकन को आधार में उसको सामाजिक व्यवहार को आधार में उसको व्यक्तिगत आचरण अनुशासन मर्यादा सब सम्मान कर सकने सब आधार कर सकने ये खाल नेतृत्व पाए बल समाज में होने विभिन्न किसम का समस्या अर जसो भन आत्महत्या को समस्या बहुत आगे धर कटना घटे इसको हमी सब दुखित छस पच्चीस नारी पुरुष हिंसा नारी मात्र न भर पुरुष हिंसा भी उत्तिक मात्रा में समस्या रूप में बलजी रह विविध कारण एनआरएन लाई मानसर के अलग एनआरएन प्रति आकर्षण घटि पाँच तर बीच में जब ये समस्या कई समस्या सुलझे आई आई रह रच्लो चरण में एनआरएन ने काम प्रति मानसर को थोड़े आकर्षण बढ़े पाइन सकारात्मक कुरा टीका टिप्पणी पाइन ये यो कार्यक्रम यो एनआरएन को अभियान निरंतर रूप में अगड़ी बढ़ा रकारात्मक सोच र प्रभावकारी ढंग ने हमी सब एकजुट भर लगे पक्की एनआरएन भि ये असमानता री विभेद अंत्य भर स्वच्छ र सफा एनआरएन बन भाई लगे हस उत्तम सर यहाँ को महत्वपूर्ण विचार को धन्यवाद अब म शंकर सुवेदी सरसंग जान चाहूँ जो गैरावश्य नेपाल संक्षित समिति ज्ञान आरिणी चिबा को सचिव हो सर अब धेरेजना यहाँ महत्वपूर्ण युवा का आवाज अथवा वहाँ का विचार सुनो सर हमें अब नया पुस्ता ने भोलि को दिन में सर साई नहीं परिकल्पना ज्ञान आरिणी अथवा तैयार परिकल्पना ज्ञान आरिणी कस्त हो सर यहाँ को विचार आपको महत्वपूर्ण विचार राख सर सर यहाँ को माइक अन कर दिन माइक सुनिए सर धन्यवाद नमस्कार राष्ट्र को लगी अंतरराष्ट्रीय युवा बस संचालक कर हमारा आदरणीय विष्णु रोकाईजू तेगरी हमारा संपूर्ण क्षेत्रीय समिति का सचिवजीवर 
आज एकदम खुशी लगे सब भाई तो हमें अवसर दून भाई तैयार है सब भाई पैला तो दुई हजार तीन साल देखि एनआरएन को गठन भे संग आज को मितिसम एनआरएन को भूमिका के देश री को मुख्य कुछ सोचना जरूरी हो संगसंगे ने जापान में दुई हजार चार साल देखि आज दुई हजार तेईस सालसम आई रहता खेल नेपाली कनआरएनएसंग सन्तुष्ट छन भाई कुछ अर्क हाई अब धेरे कुछ साथी यहाँ कोटाई सकूँ भाग सबजा अगर साथी आखिर कुरा तो यही होना विषय वस्तु घोटाला ये तो सब कुछ हमने सुनी सको अब हमी अनो सानों कुछ एकदम ध्यान दिन पर्ने मैं देखा हाई मैं पुराना कुरा कोटा चाहन अब हमें कोटा हमें परिकल्पना कस्त हो भाजा आज को दिन में तब रूम खोजन पर्यटन तब रूम दिदन ये कें दिदन इसको बा यो यो बीच में सहजीकरण कसले कर दिने तब लाइसेंस निल्न पे पार्किंग गाड़ी को पार्किंग लिखे तब सहजीकरण छे जपनीज लगे तब हेने नजर फरक है आज तब को दुर्घटना भो दुर्घटना भो जपनीज लाइन विदेशी लाइफ छुट्टी तरीका ट्रिटमेंट ट्रिट कर ये कें भैर के को कमजोरी भैर विभिन्न घटनाक्रम हम देखी रखा छो कमी में काम कर आरुबाई तो करने भाई को पर्स आप हरा उस पुलिस के केरकार बड़ी कर क्यों तो चोरी लग चोरी करने मानी भाई बड़ी केरकार उस हमी में के कमजोरी है वास्तव में एनआरएनए ने एनआरएनए जापान अब खास करी जापान के कुछ करूं भाई एनआरएनए जापान ने पब्लिक को लाइक के गए तीन क्यों पब्लिक मुखी होना सकेन क्या हमी पद मुखी होना सक्य कमी सदै राजनीतिक भागभंडा कर हमी एवटे पद को लगी धे लच्छा चुनी कर वास्तव में तो करना जरूरी छे भाई सर जैसे सक्षम व्यक्ति सही व्यक्ति हो निर्वाचन प्रणाली एट लोकतंत्र में सब भाग सुंदर पक्ष हो इसमें लगी सके पाड़ी के थोड़े गुटबंदी होने ये यावत कुछ हो तर हम कोटाला कर हम कस्ता गतिविधि में ध्यान दी रह कमें संस्था सफा कर सफा राखन सक रखा छेन हमी फर नेपाली बाई नेपाली भनी रहता हाउ कसरी भैर तो ये क्वेश्चन तो अब यहाँ आमला युवा भनी रह हमारा भाई बहनी भनी रह विद्यार्थी क्या एनआर एन होना नपाने क्या मेम्बरशिप लिख नपाने एनआरएनएम को मेम्बरशिप लिना खुला एनआरएनए जापान में मेम्बरशिप लिना भी सदैं खुली खुलाई रहने पड़ने कस्त खाल निम हो अचम्म को यदि कोई मैं एनआरएनए को मेम्बरशिप लिना पर्स ट्वेंटी फोर आवर्स जी खेल अनलाइन लिख सको ना है हम विदेश में बस हम अटोमेटिकली एनआरएनए भैय मेम्बर लेकर मैं एनआरएनए होने वाला होना नहीं तो है हम कह भूलि आज को दिन में ख्याल कर हम सब भावी की सांस्कृतिक तब को झुंड में है दारू का भट्टी में हम एनआरएन तैंसन अलग को दिन में कि यो साँचो ये सही कुछ हो तो हमी बाबी क्यू करना को संस्था खोले हो तो एनआरएन को भूमिका तो हो तो हम तैं गए चंदा दिए पब्लिक ने बेनिफिट लिने हो तो होना नहीं तो हाई तेल साक्षी के सफा संस्था सफा राखने हो व्यक्ति पात्र फेरि रहन संस्था कहीं फेरि संस्था राम संस्था बनाने को सही नेतृत्व आने पर्व सही नेतृत्व आने को पब्लिकसंग पब्लिक मुखी भर आयो है विविध समस्या है साँचिक पीड़ित सहयोग पाया कि छेन साँचिक ती छात्रवृत्ति पाने भाई बहनी पीड़ित थे किस का क्राइटेरिया में पड़े थे कि थे साँचिक पीड़ित पाए कि पाएन है अब यह धेरे कुछ है अब सब भाई मैं मन ही नपर्ने वाले मेम्बरशिप को मेम्बरशिप तो आज शंकर सुविधि ने आज कुछ देश अर्क देश में गए भोलि मेम्बरशिप लिख पाने पर्व क्या जुनसुक भिजा में भेपी हम क्योंकि हमी तो छत्र छाया को एनआरएनए जापान अथवा देश को एनआरएन को हमी तो एटा सदस्य हो अटोमेटिकली विश्व का छियासी छियासी वा भाग बड़ी देश में एनआरएनए अभी क्रियाशील है पैंतीसवटा भाग बड़ी देश में तो तब को एमबीसी को भूमिका निर्वाह कर वास्तव में नेपाली खुशी तो छन है धेरे टाड़ा नजाऊ एनआरएनए जापान शुद्ध सफा सन सुंदर बनाने को लगी हमी अगड़ी बढ़ऊ यहां युवा अगड़ी बढ़ऊ यहां बिरो यहां तत्व हमें निर्मूल पारो हमी राजनीति नगरऊ हमी पद को लगी भागभंडा में नपसऊ हम कसरी दिए लोभ में नपरऊ भाई एनआरएनए जापान स्वच्छ बनाने को लगी मैं ये साथी लगी पर चाहूँ यहाँ को महत्वपूर्ण विचार का धन्यवाद आज दर्शक दिन आज हम राष्ट्र को लगी अंतरराष्ट्रीय बहस कार्यक्रम मार्फत नया पुस्ता ने परिकल्पना यहाँ ने कस्त होने विषय में बहस कर हमीस जापान का विभिन्न क्षेत्र हाँकी रहने भाग युवा साथी जिससे कया अवश्य नेपाल संघ में महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक रूप में होस् अथवा एनआईन को मुवमेंट का विषय में होस् कैरा अवश्य नेपाली के हक हित का विषय में महत्वपूर्ण भूमिका खेलते आने भग भोलि को एनआरएन कस्तो होने विषय में वहां का धारणा आज हम इस कार्यक्रम मार्फत सुनी रहे अब म फिर 
फर्किन चाहन्छु यो कार्यक्रम चाहिँ यतिका धेरै जनाले कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ यो कार्यक्रम राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बसको फेसबुक पेज मार्फत प्रसारण भइरहेको छ यहाँ सबैले धेरै भन्दा धेरै सेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै ठाउँमा पनि फुकाइदिनु भन्नको लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु अब म चक्र साई सरसँग आउन चाहन्छु जो सामाजिक रूपमा अथवा गयावस्थ्य नेपाली संघको मुठभेडमा एकदमै सक्रिय पनि हुन्छ सर जस्तै हामीले सामान्य रूपमा जापानको कुरा गर्दाखेरि मानिस सर टाइम टाइममा निकै विवाद आउने गैरावस नेपाली संघले गर्दाखेरिमा समाजलाई नै अथवा दुई भागमा तिन चारवटा चिनामा पार्ने अवस्था देखिएको छ सर अझ भन्ने हो भने नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्नु भएका मान्छेहरू सबैलाई त नभन्नु के का गतिविधिले गर्दाखेरिमा पनि आज एनआइएनएको एउटा छविमाथि नै के धब्बाहरू पनि लाग्ने गएको छ सर यो नयाँ पुस्ताले त्यो धब्बाहरू अथवा हटाउनुको लागि अथवा त्यस्ता गतिविधिहरू रोक्नको लागि के के भूमिकाहरू खेल्न सक्छ र के के भूमिका हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सर यहाँलाई मेरो विचारमा चाहिँ अब यस्तो के छ भने हुन त हाम्रो त अब बोली सुन्ने कुरा पनि हुँदैन होइन हामी त जति कराए पनि जति भने पनि अब त्यही त भने अब हाम्रो त खासै त्यति अब सुनाइ पनि हुँदैन हामी त बोल्न चाहिरहेको हुन्छौँ बोली पनि रहेको हुन्छ तर हाम्रो सुनाइ हुँदैन किनभने त्यो त अब ए अब एउटा आहम त ए घमन त मान्छे मात्रै त हुन्छ हाम्रो जुन नेतृत्वहरू छ नि त उहाँले नै आफू आफूले चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ हुन्छ नि अलिकति त्यो एउटा सामाजिक उहाँहरू सबै एउटा सामाजिक उ त हो अभियन्ता त हो तर चाहिँ कस्तो खालको भने एउटा आँखामा चाहिँ एउटा घमण्ड बोकेर एउटा मभन्दा उ को उ भन्दा को कम भन्ने एउटा जुन उहाँहरूको त्यो जुन जो छ त्यो चाहिँ उहाँले एक अर्कामा चाहिँ अवश्य पनि आफ्नो उदेखि चाहिँ हटाउनु भयो भने झन् एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने एकले अर्कालाई चाहिँ हुन्छ नि अब सहयोग गर्ने त्यो तरिकाको एउटा भावनाबाट मैले गर्दा पनि त्यही सहयोग हो र उसले गर्दा पनि त्यही सहयोग हो भन्ने तरिकाको उहाँबाट उहाँहरूको मनबाट चाहिँ एकदमै त्यो हट्यो भने अवश्य पनि यसलाई चाहिँ भोलिको एनआरएनमा जस्तै अब अब हुने नेतृत्वहरूमा खासै त्यसले चाहिँ असर गर्दैन जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि पछि हामी जुन हामी आउँदै गरेका जुन पुस्ताहरू छौँ हामीले पनि सिक्ने अवसर पाउने हो तर उहाँहरू नै माथि लडिरहनु भएको हुन्छ अनि हामी तलको मान्छेहरू अनि सोध्नुहुन्छ तपाईँहरू कतापट्टिको तपाईँहरू कतातिर गयो भन्नुहुन्छ के त्यो भएर अब हामी त कतापट्टिको हामीले न बोलेको हाम्रो चाहिँ त्यहाँ सुनाइ हुन्छ न हामीले बोलेको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ उ हुन्छ तर त्यहाँ बोल्नलाई त्यहाँ उ गर्नलाई त अलिकति माथि नै कि माथिकै मान्छे समात्नु पऱ्यो होइन अलिकति अब हामी नै आफै किनभने म होइन मलाई कस्तो लाग्छ भने म त त्यो कुना कुनै पद कुनै प्रतिष्ठा कुनै उमा मलाई लोभ पनि छैन मलाई चाहिँ त्यो पनि छैन किनभने हिजो मैले काम गर्दै गर्दा पनि कोही म मैले मैले के सोच्छु भने चाहिँ मैले गर्ने काम त जस्तो अर्कै पर्सनल गर्ने काम एउटै हो जुन पनि मैले गर्ने त्यही समाज हो अर्को मानिसले गर्ने त्यही समाज हो तर किनभने कतिपय मैले गर्नुपर्छ मेरो नाम कतिपय त मेरो आफ्नो नामको लागि आफ्नो उसको लागि गर्दा पनि कतिपय मान्छेको लडाइँ त्यही त हामी मान्छे हाँक भएको लडाइँ नै त्यही हो क्या किनभने अर्कोले अर्काको हामी नेपाली हो भने किनभने अर्काले हेपेको चाहिँ मन नपर्ने भन्छ क्या किनभने हामी अरूसँग चाहिँ सक्दैनौँ हुन्छ नि कि त्यो चाहिँ जापानीसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हो कि अर्कोसँग कम्पिटिसन तर हामी आफ्नै दाजुभाइ आफ्नै गाउँ ठाउँका आफ्नै आफ्नै मानिसमा चाहिँ हामी कम्पिटिसन गरेर हुन्छ क्या त्यो एउटा नै गलत कुरा हो त्यो मलाई चाहिँ एकदम मन नपरेको कुरा र त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन किनभने समाज सेवा त एउटै जोली गरे पनि एउटै हो होइन तर त्यो सपोर्ट गर्ने मान्छे पनि त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कोही गर्दैछु गर्छु भनेर आउने कुनै युवा छ या कुनै चाहिँ त्यस्तो जोस जाँगर भएको मान्छे छ भने उसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु या उसलाई चाहिँ माथि लिएर हिँड्न त एउटा उसको पनि त महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ त्यसमा पनि आफूले गर्व गर्ने कुरा हुन्छ नि त तर त्यो चाहिँ छैन किनभने यहाँ त अब अब एउटा पार्टीको त्यसपछि लिएर एउटा चाहिँ घमण्ड अनि एउटा मभन्दा आफू को कम भन्ने त्यो तरिकाले गर्दाखेरि अहिले जुन यो नेतृत्वहरूमा चाहिँ धेरै हुने जस्तै अब अध्यक्ष त एउटै चाहिने होइन नि त तर आठ दसैँजना हुन नखोज्ने अनि उपाध्यक्षहरू त्यस्तै महासचिवहरू त्यस्तै हरेक कुराहरू हुन्छ क्षेत्रहरूमा पनि त्यसले गर्दा क्षेत्रमा पनि असर गरिरहेको छ क्या माथिको मान्छेले क्षेत्रलाई पनि तैँले छोड्नु हुँदैन है तैँले जस्तै तैँले तँलाई न हामी बनाउँछौँ भने त्यो तरिकाको एउटा जुन माथिबाट आउँछ अनि तलको क्षेत्रका साथीहरू पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ क्या तर त्यो भएको हुनाले कहिले पनि त्यसले अर्काले चलाएर चल्ने होइन कि तर आफै चल्न सक्नुपर्छ जति जानेको छ जति सक्ने हो आफ्नो तरिकाट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो है त जस्तै यहाँनिर अलिकति मैले थोरै प्रश्न सोध्न चाहेँ जस्तै यहाँहरूले बोल्न दिन्न अथवा जस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै पनि भयो भन्नुहुन्छ सर जस्तै यहाँनिर कता कता युवाहरूको अलिकति आफैमा पनि कमजोरी बोल्ने ठाउँमा नबोलिदिने अथवा गर्ने कामहरू जस्तै जुन तरिकाले आवाजहरू उठाउनु पर्ने त्यो ठाउँमा त्यो अनुसार अगाडि नपर्दिने जस्तै कुनै न कुनै पक्षसँग चाहिँ लाग्ने अथवा कतै
ตัวมาอวสิสิกาตัวคิดว่าเนี่ยอามีเนี่ยอามีเนี่ยกอลล์ชงกัดไปถ้ามาเองบอลดีราอันเดนมาเองนะจุดมาเลยคิดว่าเ
कसरी भन्दा खेरि मूलाले आफ्नो डोब आफै खन्छ हैन त्यस अर्थमा कि हामीले पनि जनमानसमा चाहिँ यस्तो डोब खन्न सक्नु पर्छ कि सर यो व्यक्ति चाहिँ गैर आवासीय नेपाली संघको लागि आवश्यक हो भन्ने चाहिँ बन्न सक्नु पर्छ सर जनमानसमा तब मात्र नेतृत्वमा एउटा चाहिँ बलियोपन आउँछ हैन तब मात्र एउटा नेपाली संघ चाहिँ गन्तव्य स्थान सम्म चाहिँ पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर त्यही नै अहिलेको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ सर मैले यसमै राखे हस् हस् सर म त पुरा विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब म उत्तम सर सँग जान चाहन्छु म अलिकति फेरि अलिकति म फेरि सबै साथीहरुसँग पनि फेरि जोडी नै पनि छु र विभिन्न विषयमा अझै छलफल हामी गर्ने छौ आज चाहिँ आज हामी गैरावसी नेपाली संघ एनआरएनी भोलिको एनआरएनी कस्तो हुनु पर्छ भन्ने विषयमा नयाँ पुस्तकका युवा साथीहरु जसले आज जापानका विभिन्न क्षेत्रहरु हाकी गर्नु भएको छ र सामाजिक कार्यहरुमा सबै रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँहरुसँग आज हामी बहस गरिरहेका छौ अब म उत्तम खनाल सरसँग जान चाहन्छु सर जो गैरावसी नेपाली संघ क्षेत्रीय समिति तोचुगीको सचिव हुनुहुन्छ या पनि गैरावस नेपाली संघका विभिन्न अभियानहरुमा मुद्दाहरुमा सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ सर जस्तै अब यहाँ चाहिँ अलिकति मुद्दागत रूपमा हेर्ने हो भने हामी सानो ठाउँमा जुन ठाउँमा भए पनि तर हामी सबैलाई आज गैरावस नेपाली संघका मुद्दाहरु भोटिङका अधिकारहरु हुन् अथवा गैरावसीका नागरिकताका विषयहरु हुन् अथवा लगानीका विषयहरु हुन् जहिले पनि चुनाव आउने वाला चाहिँ मुद्दाको विषयमा अगाडि बढ्छन् सर तर कहिले पनि यो नटुङ्गिने मुद्दाहरु छन् यसमा अलिकति युवाहरुको भूमिका कस्तो हुनु पर्छ होला सर खासमा विस्तृत सर हामी यो अभियानमा लागिरहँदाखेरि हामीले जानेका हाम्रा जुन अग्रजहरुले हुन जुन रूपमा यसको साख जोगाउने यसको मूल नारा तय गर्नुभयो त्यही अनुसार एनआरए नै अभियान चलिरहेको छ र बीचमा केही कमी कमजोरीहरु आइरहेका छन् त्यो हामी सबैले स्वीकार नै पर्छ र ती कमी कमी कमजोरीहरुलाई अबका दिनमा फेरि पनि नदोरियुन भनेर हामी युवा साथीहरु तथा म म लगाए सम्पूर्ण एनआरए नै अभियन्ता जुहरुले यसलाई हामीले जानेका ज्ञानमूलक सिपमूलक र प्रभावकारी सूचनाहरुको सही सही तरिकाले जानकारी मूलक तरिकाले सामाजिक सञ्जाल हामी व्याप्त रूपमा चलाउँछौ त्यो मार्फत हुन्छ कि कुनै अभियान चलाएर हुन्छ कि के अरे यस्तै हाम्रो कार्यक्रमहरु गरेर हुन्छ कि पत्रकार सम्मेलन गरेर हुन्छ कि यी जानकारी मूलक सचेतनामूलक खालका कार्यक्रमहरु बढी रूपमा ल्याउनु पर्छ ना कि पथाड मसाड भइरा हुन्छ कहिले कहिले अपुष्ट समाचारहरु एनआरएनए अभियन्ता जीवहरुको हाम्रा अग्रजहरुबाटै पहिले सामाजिक सञ्जालमा आइ आइसकेको हुन्छ सत्य तथ्य के हो त्यो नबुझिकन त्यो किन भने त्यो पपुलारिटी कमाउनलाई मात्र के ती कुराहरु गर्नु भएन त्यसले कहिले कहिले ग्लथ इम्प्याक्ट पनि पर्दिन सक्छ समाजमा यति मिलेर बसेको समाज छ हामी लगभग जापान एउटा मिनी नेपालै छ सर यानी भन्नको मतलब 77 जिल्लाका मानिसहरु हामी यहाँ बस्छौ जापानमा हामीसँग आफ्नै संस्कृति छ आफ्नै रीतिरिवाज चाडपर्व हरेक हामी यही मनाइरहेका हुन्छौ र समय हुँदा नेपाल फेस्टिभलहरु हामी गरिरहेका हुन्छौ जसले हाम्रो राष्ट्रका लागि पर्यटन क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र एनआरएनए अभियानले गर्नुपर्ने मुख्य अबको कार्यक्रम भनेको यहाँ भएका समस्याहरुलाई निराकरण गर्दै पारदर्शितापूर्ण तरिकाले राष्ट्रका लागि पनि के के गर्न सकिन्छ जस्तो कोभिडको बेलामा यहाँबाट भ्याक्सिन अरु किडहरु पठाउने महत्त्वपूर्ण कामहरु गर्यो त्यस्तै बालबालिका लागि बालबालिकाका लागि च्यारिटी फन्ड स्वरूप विद्यार्थीलाई शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ यस्तै खालका कामहरु र हाइड्रो सम्बन्धी टुरिज्म सम्बन्धी यस्ता कार्यक्रमहरु पनि अब चाहिँ दिनानुदिन वृद्धि गर्दै लैजानु पर्छ भन्ने मेरो तर्क छ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धन्यवाद सर अब म शंकर सुवेदी सरसँग जान चाहन्छु सर अलिकति म जस्तै युवाहरुको भूमिका देशलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने महत्त्वपूर्ण हुन्छ विभिन्न देशहरुमा विभिन्न क्षेत्रमा युवा दूतहरु पनि हुन्छ पर्यटन क्षेत्रमा होस् अथवा सांस्कृतिक क्षेत्रमा होस् सर शंकर सर अलिकति यो क्षेत्रमा युवाहरुको भूमिका जस्तै देशको अझ भन्ने भने पर्यटनको दृष्टिकोणले आफ्नो देश निकै सम्भावना बोकेको एउटा मुलुक पनि हो र आर्थिक रूपमा पर्यटनबाट हामीले अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो सेवा पनि पुगाउने अवस्था छ तर 
भाई जति को प्रचुर संभावना देश हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रूप में चिना सक इसमें युवा को भूमिका के होता संघर्ष पुनः नमस्कार हाई सर धन्यवाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लगी पक्की हमी यहाँ बड़ हेखे पर्यटन क्षेत्र में लगाय देश को वििकस को क्षेत्र में हमें के भूमिका निर्वाह कर सकता भाई कुछ एकदम राम क्वेश्चन हो हमी यहाँ बड़ हि रहता खेल हम पर्यटन जैसे हमी जापानक गोल्डन विक को उदाहरण लिं न गोल्डन विक में कम से कम पचास लाख जान भाग बड़ी विदेशी आई रह जापान में है हमारा अपना फेस्टिवल्स है ती फेस्टिवल्स में हमें के करना सकि आज को मिति समय हमें यहाँ बसर हमी पर्व पर्व कर सकता है तस्ते हमी आज को मिति में हमारा भूमिका एनआरएन का भूमिका के राष्ट्र को सांस्कृतिक जगेना करना का हमें के भूमिका निर्वाह गये तो भाई कुछ महत्वपूर्ण कुरा रहो दोसों कुछ हमी हमारा कला संस्कृति हमारा जगेना होने कुछ हमारा अपना वस्तुस्थिति हमी का मध्यम हम अगड़ी बढ़ा सकता भूरा हमें सामजिक रूप में बहस बना सकेन के जस्ते एमईसी को थ्रू बा हमी सहकार कर काम कर सकते है हमी विभिन्न हमीस यहाँ इस अगि नहीं भनी सकूँ सर सतहत्तरवट जिला का मानी हम यहाँ छो हमीस विभिन्न समाज हमीस विभिन्न टीम अभी जो समाज ती मध्यम हमें देश में के कंट्रीब्यूट कर पर्यटक हिसाब में होस् अथवा लगानी को हिसाब में होस् अथवा सामजिक सेवा को हिसाब में हो जैसे हमें एनआरएन चिवा ने राजकोट हस्पिटल हमें सहयोग गये रवि लमीसानी को फाउंडेशन हमें सहयोग गये अपांग हमें सहयोग गये है ये सब कुछ हमें कर अब को दिन में हमें के करना सकता तो भाई कुछ ये बहस को विषय बहुत तर केन्द्र तस्ता किसिम का गतिविधि धेरे कम भाग भेट हाई अब हमी क्षेत्र बार हमी सकने कुछ धेरे काम कर भादा खेल अब यह सानों क्षेत्र होना एवं जिला एवं केन समेटे दुई चार वा केन समेटे क्षेत्र बने हो तर अब केन्द्र बड़ा ती किम का पहल राष्ट्र का लगी कर सकने पहल राजनीतिक हिसाब से गई रह आज को मिति में को मंत्री बन को मंत्रीसंग कोडिनेसन कर सकता आज को मिति में कोस को नेता लेकर यहाँ स्वागत सत्कार कर सकता ती विषय में मैं हमी झुमि के अब एट मंत्री आए वाले साथी अब अस्त नहीं देखी हाल कोट बोक्ने देख लगे पेन बोक्ने बोक्ने मत पुगि है तीन एन एन का अगुवाकर्ता साथी हो सबजा है हमी हमी तो चाहतेन हमी हम तरफ बड़ हमें लिखे जिम्मेवारी हमें के कति बहन गये भाई कुछ मुख्य कुछ होता क्या आज हम क्षेत्र बार बोली बोलि रहता भोलि यही क्षेत्रक साथी नहीं भोलि को नेतृत्व हो क्या हमीसंग सामान्य सामान्य रूप में हमें सीखते आया कुछ भोलि ती कु ठूला होने हमें राष्ट्र को लाई के कंट्रीब्यूट कर सकता कोविड में हमें के कंट्रीब्यूट गये है हमें अस्त हमें पशुपति में रहकर एवं बाल बालिका अनाथा हमें सहयोग गये कि वहाँ एक एक हफ्ता को लगी टूर को लगी मैं रहने भाई संपूर्ण एनआरएन सेवा ने व्यवस्थापन कर पठाए केन्द्र कह यहां गतिविधि जी यहाँ बैठक बिना निर्णय हो बैठक बसेक बाहर निर्णय सावजनिक भैर हो लेटर पैड मिसयूज भैर हो कस्तो कि संस्था हो यहाँ है के भैर तो भैस यहाँ बट मैं अल्लेम एनआरएन ए जापान एनआरएन ए जापान को मतहत का साथी अब ये आईसी को अध्यक्षसम हमें पाई सक्य एनआरएन जापान बार तर बिजेत भैर क्या इज्जत तो कम कमाइ बड़ी मात्रा में बिजेत भैर हो तो भर राष्ट्र को राष्ट्र को लगी लगानी करने वातावरण अभी नेतृत्व कर साथी अब नेतृत्व में जाना साथी गृहयोजना बनाकर प्लान बनाकर गई यहाँ पर त्यां गिव एंड टेक को रिनेसन रहना सकता भेज मेरे बुझाई हो धन्यवाद सर अब मेरे धन्यवाद सर अब मगर सर संग जान चाहूँ सर जैसे अलग हम प्रवास में बस्ते खेल में जैसे एक अर्ला निके दुख भी पड़ रह दुख सुख में एक अर् साथ सहयोग छुआछ में अभियान भी चल रहा सर यहाँ विभिन्न अभियान भी चलाने भाषा विभिन्न समय में विभिन्न क्षेत्र में सामजिक रूप में हमी प्रदेश में बसाखे में कति खेरा कसला के घटना घट भाई भन्न भी सकते हैं कति खेला कसला के राहत को आवश्यक पड़े सहयोग का आवश्यक पड़े भन्न भी सकते सर यह क्षेत्र में गैरावस्थी ने संघ जैसे जो तरीका भूमिका खेल पड़ने थी रिशुद्ध सामाजिक रूप में विभिन्न संस्था ने अपने तरफ भूमिका भी खेल रहने सर तर समग्र रूप में हेनी हो तैंक दृष्टिकोण ने एनआरएल ने खेले भूमिका चाहे कस्तों लग अज प्रभावकारी बनाने का लगी अज सुदृढ़ बनाने का अज समाज का भित्र भित्र ठावर में पुगे कसले कसले गुनासो नगरोस् आज प्रदेश में मक्ल रही रहु दुख पाई रहु कस हेन भाई अवस्था हमें निर्मूल पार्न को लगी यहाँ को भूमिका कि कस्त हो सर इसमें इसमें अब के समय परिस्थिति अनुसार मानेला कुन बेला 
कुन समस्या पर्छ अनि कुन बेला कस्तो आपत्ति पर्छ भन्ने कुरा अब कसैलाई पनि थाहा हुँदैन त्यो कसैले देखेको पनि हुँदैन अब हामी आज यस्तो छौँ भोलि के हुन्छ हामीलाई नै के समस्या पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन अब यस्तो अभियान रूपमा चाहिँ अब काम गर्दै गर्दाखेरि एनआरएनले पनि गर्नुपर्ने कामहरू त धेरै थुप्रै लप कतिपय ठाउँमा त गरी पनि भएको छ अब र कस्तो के छ भने अलिकति मान्छेले एनआरएनमा अहिले मान्छेले के भने अलिकति यो जुन हरेक कुरामा चाहिँ आर्थिक नै कुरा आउँछ के जहाँ पनि आर्थिक नै कुराले गर्दा बिग्रिने हो समाज बिग्रिए पनि व्यक्ति बिग्रिए पनि जुन बिग्रिए पनि आर्थिक हो त्यसमा आर्थिकमा अलिकति कस्तो हुन्छ पारदर्शिता भइदिँदैन नभइदिएपछि मान्छेले के हो भने एनआरएनलाई विश्वास नगर्ने बाटो चाहिँ त्यहाँ भएको हो अब पैसा लिन्छ पैसा यत्रो उठ्छ जस्तो अहिले पनि सदस्यता पैसा टन्नौँ करोडौँ उठ्छ अब यो पैसा भोलि कहाँ हुन्छ थाहा हुँदैन हामीलाई नै थाहा हुँदैन हामीले हजार रुपियाँ दिएका छौँ हामी तिर्दै पनि आएका छौँ भोलि पैसा कहाँ हुन्छ हामीले खोज्दा भेटिँदैन अब त्यो भएको हुनाले अलिकति मान्छेमा चाहिँ के छ भने त्यो अलि बढी डर त्रास एनआरएनले चाहिँ कुनै अभियान सुरु गर्न बित्तिकै त्यहाँ पैसा दिन नसक्नु त्यहाँनिर अलिकति त्यहाँनिर पारदर्शिता भइदिँदैन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बरु व्यक्तिलाई दियो भने व्यक्तिले गर्न सक्छ तर यो संस्थाले चाहिँ गरिदिँदैन होइन संस्थामा चाहिँ अलिक पारदर्शिता भइदिँदैन किनभने त्यो संस्थालाई देखाउन सक्दैन नदेखाएपछि मान्छे अविश्वास त्यहाँबाट घटेको हो जस्तो लाग्छ र अन्य कुराहरू जुन यो एनआरएनले चाहिँ गर्नुपर्ने एनआरएनबाट चाहिँ मलाई नै के लाग्छ भने अब म नै एनआरएनमा लागेर काम गरिरहेको छु तर मैले नै भोलि केही समस्या पर्दा मैले नै एनआरएनबाट के पाउँछ भन्ने कुरा मलाई नै थाहा छैन क्या हो एनआरएन मेन ठाउँमा के छ भने एनआरएनमा छ ऊ हजार रुपियाँ तिरी बापत त हामीले केही सेवा सुविधा पाउनु पऱ्यो नि त होइन हजार रुपियाँ तिर्ने मात्रै अनि त्यहाँ सदस्य त भोलि चुनाव हुँदाखेरि भोट हाल्ने मात्रैको लागि त एनआरएन पक्कै पनि होइन किनभने अब भोलि हरेक सानो समस्याहरू देखेर यहाँ किन ठुलै समस्या ठुलै सहयोग हुने हुँदैन किन पैसा तिरिसकेपछि त मैले केही सेवा लिनु पऱ्यो नि त हो त्यो तरिकाको एउटा चाहिँ छैन भनौँ मैले देखेको मैले देखेको छैन है अब किन भने मान्छे मर्दा तिन मान दिन्छ अब दुई मान दिन्छ त्यसले हुन्छ के होइन त्यो भन्दा को के हुन्छ सदस्यता बन्यो भने अलिकति धेरै अलिकति त्यो बाइकका पनि केही सेवा सुविधाहरू आउनु पर्छ त्यो किनभने जुन नेतृत्व जुन हुन चाहनु भन्छ जुन नेतृत्व गर्न इच्छा हुनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ म के भन्छु भने अब भोलि अब आउने दिनमा किनभने अहिले त जुन सदस्यता घट्नु कारण त त्यही हो नि त एउटा कुना यहाँ नारायणमा हजार रुपियाँ तिरेर मैले केही पाउँदिनँ मैले किन तिर्ने भोलि बरु त्यो हजार रुपियाँ चाहिँ बरु कसैको कुनै सहयोग अभियान भयो भने मैले त्यहाँ दिएँ भने त्यहाँ त रात हुन्छ किन मैले सदस्यता त भन्ने भोटै हाल्नलाई म किन यहाँ नारायणको सदस्यता लिने भोट नहाल्दा नि हुन्छ नि त होइन भन्ने तरिकाको थियो किन ने जुन नेतृत्व छ त्यो एउटा त्यो अभियान त्यो एउटा चाहिँ कुनै न कुनै त्यो ल्याएर भोलि चाहिँ आयो भने अवश्य भोलि यहाँ नारायण सदस्य पाउनु पर्यो तपाईँले यो सुविधा पाउने या चाहिँ यो हुने होइन त्यो तरिकाको कुनै कुनै एउटा भइदिएपछि अवश्य नै भोलि चाहिँ मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि अलिकति यहाँ नारायण विश्वास गर्ने बाटो बन्छ कि जस्तो लाग्छ अब सदस्यता भोटै हाल्लाको लागि त किन मलाई नै बन्ने इच्छा थिएन स्पष्ट कुरा गर्दा मलाई नै अहिले नै सदस्यता बन्ने मन थिएन किनभने एउटा अभियानमा लागिसके भन्नाले निरन्तरता एउटा रहिराखौँ बनिराखौँ होइन एउटा म पनि यो संस्थाको एउटा ऊ हो भन्ने हुन्छ किन त्यो भएको हुनाले पनि हामी कतिपय बन्यौँ कतिपय साथी हामी एउटा अर्को साथीलाई मैले मैले अर्को साथीलाई बुझाउन सक्दिनँ साथीले सिधै सोच्छ तपाईँ कुन तरी सदस्य त बन्ने हो बन्नुहोस् भन्दाखेरि सदस्य बन्ने बापत हामीले के पाउँछौँ त हामीलाई के दिनुहोस् कि अब हामीले भोटै हाल्ने हो होइन त्यो तरिकाको एउटा क्वेसन आउँछ त्यसको चाहिँ हामीले आइसक्यो अब भोटै हाल्ने झन् त्योभन्दा अरू त छैन पाउने केही पनि छैन होइन त्यो भन्ने भन्दा केही पनि छ किनभने त्यो भएको भन्दा अलिकति नेतृत्वहरूले अलिकति मा हामी गर्छौँ भनेर आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति भोलि यसको चाहिँ केही भोलि सदस्य बमेज बापत या केही एनआरएले यत्रो पैसा हुन्छ किन धेरै पैसा छ नि त एनआरएमा त्यसले गर्दा भोलि कुनै इन्सुरेन्सको सुविधाहरू होस् या बिरामी उपचार हुँदाखेरि केही होस् हुन्छ नि धेरै समस्याहरू मान्छे कतिपय अब अहिले त अब स्टुडेन्टले नै रोकिदिइरहेको छ किनभने अब स्टुडेन्टले रोकिदिएछ भोलि अब त्यो स्टुडेन्टले के अब सदस्यता बनेन भने त्यसले चाहिँ सुविधा नपाउने भन्ने त हुँदैन नि त हो त्यो स्टुडेन्टले विद्यार्थीलाई के सुविधा दिने त अब किनभने जापान आउने भनेको सुरुआतमा विद्यार्थी नै हो धेरै जसो त्यो भन्दा अन्य वर्किङ भिसाहरूमा अन्य अन्य भिसाहरू आउनुहुन्छ हो त्यो विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीहरू धेरै समस्याहरू छ अहिले किनभने कतिपय अब गएकोहरूमादेखि लिएर एकदम बस्ने खाने सुविधा छैन गएकोहरू गएकोले नेपालबाट ल्याउँछ कतिपय गएकोहरूमा बस्ने सुविधा छैन खाने सुविधा छैन बाहिर खानुपर्छ होइन शुद्ध पनि अब धेरै त्यो तरिका एउटा जुन हुन्छ नि एउटै रूपमा धेरैजना विद्यार्थी राखिदिने अनि अब धेरै कुराहरू यस्ता यस्ता कुराहरू भएको एनआरले पनि अलिकति त्यो ठाउँमा चाहिँ नजर पुगोस् किनभने हामीले त भने त्यो गएकोमा
गएर त्यो गाकोमा होला या त्यो कुनै ठाउँमा गर्दा सहयोग हामीले बोल्दा पनि हाम्रो कुरा सुन्ने हुँदैन अलिकति माथिबाट नै त्यो भइदियो भने अलिकति हामी तलको मान्छेलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने थाहा छ मलाई हस् सर म फेरि आउनेछु यहाँसँग अब म सर श्रीकृष्ण पाठक सरसँग जान चाहन्छु अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा पनि आइरहेका छौँ एकचोटि फेरि म सबैलाई भन्न चाहन्छु यतिखेर हाम्रो कार्यक्रम राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बस को फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भैर आज हमी जापान का विभिन्न क्षेत्रीय समिति हाँक रहने भाग युवा साथी संग नया पुस्तक को परिकल्पना कर एनआईडी कस्त होता भय लगाय समस्या विषय में बहस कर हमी अब श्रीकृष्ण पाठक सर जस्ते क्यूसियो ये खेल जैसे हेटे सामजिक रूप में विभिन्न अभियान चलाए सर जैसे यहाँ आप अभियान में निके सक्रिय भी हो सर अब ये अभियान को बारे में अलग हेने जस्ते अथवा केन्द्र अथवा माथि तिर हिड़ने हो निके ये अभियान में अथवा मुछे ये अभियान के विभिन्न आर्थिक घोटाला होने कह कति पैसा आए कह कति जो भाई पारदर्शी भी नोने रसली नबोल बोल नबोलदिने अथवा तो कस को मं के मं तो आधार में मानी आवाज उठाने परिपाटी में एनआरएन भि निके विद्रोह भी विभिन्न समय में भैर हो इस हिसाब से हेरा में जो सामजिक कार्य हम गई संघ को मुख्य एट उद्देश्य सामजिक कार्य हो यो कार्य सही रूप में अगड़ी बढ़ा अथवा अज इस बृहत बना रोलि को दिन में अज यहां संस्था भि का होने गलत प्रवृत्ति भंडाफोर कर युवा को भूमिका के होता जो लगता है सर यहाँ अवश्य पी अमय सांदर्भिक विषय उठा ए प्रश्न के रूप में खड़ाई दिवस धीरे धीरे धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँ इसमें मैं बुझे कुछ राखन चाहूँ सर्वप्रथम तो विभिन्न अभियान को विषय में कुरा आदा खेल मुख्यतः संस्था को आर्थिक पक्ष है तेस में हमी पारदर्शिता मुख्य पॉइंट रह संस्था करने हर एक आर्थिक कारोबार पारदर्शिता को ढंग ने बाहर निकालना सकू जो कुछ हिजो को दिन में यही पारदर्शिता को विवाद में आए पारदर्शिता के विषय में लगे संस्था दुर्घटना को ठूल चपेटा में पर्न पुग्यो है तेकारण आम जनमस में नैराश्यतापन तो इसी नई छाऊ आक रामीपनी एटा सान क्षेत्र एनआरएनए अभियंता हो इस सुधार कर मानवहित को लगी मत कार्य पर्चर चाहे आत्मसात करते अगड़ी बढ़ते हमें अगड़ी ना ये खाल का अविश्वास कापन नैराश्यतापन अ विभिन्न खाने लालसना का प्रश्न हमी अगड़ी नहीं उभि रही ना विभिन्न खाल प्रश्न आए भाई में फिर मच कति विचलित होती भाई कुछ जानकारी करना चाहिए सर क्यों भादा खेल विगत का ये दुई कार्यकाल मफ एटा क्यूसी क्षेत्र को क्षेत्रीय कार्य समिति को एटा सेक्रेटरी सचिव पद रह काम करते अनुभव म यहाँ लता चाहूँ पेल पेलपल्ट म जो स्टेज में पैला यो एनआरएन अभियंता में छिर्देगा को एटा छेड़ ते पच्ची एट कार्यभार आपने लगे छेड़ में मैं चाहे धेरे खाल धरातल में फरक पाए फरक पाए ते में के भो भादा खेल पक्की संस्था लम नजर ने देखाने रम जनमस एटा संस्था हम हम नहीं हो भाग दृष्टिकोण जनाने हो मुख्य कुरो आर्थिक में पारदर्शिता चाहद रहे सर हज तो कुछ कसरी भो भादा खेल हमी अलीसम को डेटा हेने वाले दुई वर्ष को जो कार्यकाल में एक्काईस तेईस को कार्यकाल मैं बिता को क्रो में टोटल्ली सामजिक कार्य संस्थागत कार्य रर्थिक कार्य कर सर हमी डेढ़ सौ भाग बड़ी शीर्षक में काम कार्य करो कार्य विवरण पर हमें प्रशस्त रूप में प्रिंट आउट कर संपूर्ण जो एटा क्यूची क्षेत्र में रहकर क्यूची क्यूसीवासी मत नईकन संपूर्ण गैरावासी नेपाली मज में हमें यो कार्य यो यो विषय में इस स्तरी से गये हई वाले पारदर्शिता के ढंग ने निले बुक निले रही को कंडीसन में के रहो भादा खेल पारदर्शिता कई मुख्य रही भूरा अल्ले जी क्यूसम रहे संघ संस्था जीपी एटा ग्रुप संपूर्ण संघ संस्था को मेन संस्था कौन छाख गैरावास्य नेपाली संघ छ गैरावास्य नेपाली संघ क्यूसी कार्य समिति हई भाई एटा आवास से संपूर्ण जनमस में पुगे कि मैं आवास लिखे होना तो हंड्रेड पर्सेंट सब ठाक में तो छेन भेपी जो हिजो को दिन में थी तो दिन भाग कई मात्रा हाथ में मा मत उठे इसलिए कार्य कर पक्की सर तेस कारण संस्था अगड़ी बढ़ा का लगी नेतृत्व को भूमिका 
पहिलो कुरा त्यसपछि सबैभन्दा मुख्य पाठ आर्थिक पारदर्शिता हजुर अनि त्यसपछि अर्को रह्यो संस्थालाई चाहिँ आम जनमानसमा देखाउने क्रियाकलापहरु संस्थाले के कस्ता क्रियाकलाप गरिन्छ हैन अघि मैले जोडे थोरै मैले भन्न चाहे हाम्रो उकिनावाका सर हुनुहुन्थ्यो चक्र सरले राख्नु भएको थियो सदस्य बनेर के पाउने भन्ने विषय पक्कै पनि आम जनमानसले राख्ने प्रश्न सिद्धा र सजिलो प्रश्न गैरावासी नेपाली संघको चाहिँ एउटा सदस्यता खुलेको छ कृपया सदस्य भर्नुस् भन्दै गर्दा खेरिको पंक्तिमा पनि यही प्रश्न हामीले सदस्य बनेर के पाउने भन्ने कुराहरु जुनमा चाहिँ जवाफदेही छैन भन्ने कुराहरु छ हैन यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हामी युवाहरु यसै संस्थामा अभियन्ता भएर जोडिदै गर्दा खेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जवाफदेही हुन पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ म किछु उदाहरण दिन चाहन्छु सदस्य बनेर के पाउने सदस्य बनेर के हामीले चाहिँ केमा चाहिँ हामीले फाइदा लिन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ किउसुका विभिन्न किउसुका कार्य त्यो क्रियाकलापहरुको चाहिँ विभिन्न पन्नाहरु पल्टाएर हेर्न सकिन्छ हैन जुन चाहिँ मैले किउसुमा किउसुमा चाहिँ मैले सदस्यताको लागि अनुरोध गर्दै गर्दा खेरिको आउने प्रश्न चिन्हमा चाहिँ तीनै पाना पल्टाएर चाहिँ देखाउने कार्य गरेको छु र अहिले सम्म म चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ सफल भएको छु भन्न चाहन्छु यहाँहरुलाई है त्यसकारणले गर्दा खेरि पनि गैरावासी नेपाली संघ भित्र रहेर हामीले कार्य गर्दै गर्दा खेरि पारदर्शितालाई अंगाल्न सक्न पर्यो नेतृत्वलाई चाहिँ विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाउन सक्न पर्यो हैन यस भित्र रहेका नीति क्रियाकलाप भन्दा पनि सही ढंगले अगाडि बढाउन सक्न पर्यो हैन जस्तै हामीले अघि सरले राख्नु भयो विभिन्न चाहिँ इन्स्युरेन्सका विषयहरु आपतकालीनमा परेका चाहिँ सहयोगका कुराहरु हाम्रो चक्र सरले राख्नु भयो म त्यसलाई थोरै जोडे हैन जुन इको यी क्रियाकलापहरु किसले गर्दै आएका क्रियाकलापहरुको त्यो जुन 150 भन्दा बढी माथि विषयवस्तुको विषयमै पर्छन् हैन जसमा चाहिँ खेलकुदमा हरेक पनि किउसी क्षेत्रमा चाहिँ हुँदै गरेको जति पनि फुटबल प्रतियोगिताहरु छन् हैन अन्य भलिबल देखि लिएर क्रिकेट देखि लिएर अन्य जति पनि खेलकुदहरु भएका छन् ती खेलकुदमा इन्स्युरेन्सको रूपमा चाहिँ हामीले जति पनि खेलकुद हुन्छ त्यो खेलकुदको शीर्षक अनुसारले हामीले चाहिँ बजेट छुट्याएका छौँ र त्यही अनुसारले चाहिँ इन्स्युरेन्स गर्ने गरेका छौँ र अर्को कुरा आपतकालीन जुन भइभरी आउने कुराहरु जुन अगाडि हामीलाई थाहा हुँदैन भोलि कसलाई पर्छ हैन जो कसलाई पर्छ एउटा दुर्घटना जस्तो होस् हैन एउटा चाहिँ असामायिक निधनका विषयहरु होस् या विभिन्न खालका चाहिँ चोट कष्ट घटनाहरु हैन सुसाइडका केसहरु यी कोषहरु आउँदै गरेका छन् ती विषयमा चाहिँ हामीले आपतकालीन कोष भनेर छुट्यायौं र आपतकालीन कोषबाट चाहिँ आवश्यकता अनुसारको एउटा शीर्षकमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सीमित राखेका छौं कति सम्म दिन कुन शीर्षकलाई कति सम्म दिने भन्ने एउटा शीर्षक छुट्याएर राखेका छौं र त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसारको बजेट छुट्याएर दिने पनि गरेका छौं हैन एस्ता हल्का विषयहरु चाहिँ किउचु कार्यसमितिले गर्दै आएका छ र अहिले सम्म चाहिँ जाँचमा लाग्छ हिजोको दिनमा आम जनमानसले चाहिँ यही किउसु क्षेत्रमा रहेर चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण र आजको यही किउसु क्षेत्रमा रहनु भएका आम जनमानसले हेर्ने दृष्टिकोण पक्कै पनि फरक पाएको छु मैले सर हजुर यसकारणले गर्दा खेरि पनि संस्थालाई चाहिँ पारदर्शिताको ढंग ए हस् सर मैले टुङ्गाए यही अघि नै आएका कुराहरु छन् संस्थालाई चाहिँ आम जनमानसले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एकदमै विश्वसनीय संस्था चाहिँ छ है हाम्रो लागि नै हो भन्ने एउटा विश्वासको पन त्यस भित्र रहेको पारदर्शिता अनि नेतृत्वले ल्याउने विभिन्न खालका क्रियाकलाप नै हुन्छ जस्तो लाग्छ सर थ्यांक यू सो मच हस् थ्यांक यू सो मच सर महत्त्वपूर्ण विचारको लागि अब म उत्तम खनाल सरसँग जान चाहन्छु छोटकरीमा अलिकति भन्दिन थोरै दिनु होला सो संस्था भित्र चाहिँ पछिल्लो समय हेर्ने हो भने संस्था भित्र मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको चाहिँ अलिकति आर्थिक अपारदर्शिता अथवा गलत प्रवृत्तिहरु जस्तै मान्छेले संस्थामा लागेर चाहिँ पैसा कमाउने एउटा माध्यमको रूपमा संस्थालाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दै गएको छ सर जस्तै यो प्रवृत्ति नगटेसम्म नयाँ पुस्ता अथवा भोलिको दिनमा हामीले राम्रो सोचेको जस्तो अथवा खोजेको एनर्जीले बढ्न निकै गाह्रो पनि छ सर यसमा युवा साथीहरुको भूमिका के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सर यहाँले विभिन्न समयमा विभिन्न विषयवस्तुहरुमाथि आवाज पनि उठाउनु भएको छ सर अ धन्यवाद सर अ खास गरी आर्थिक पाटो जबसम्म पारदर्शी हुँदैन र जनमानसले सजिलैसँग बुझ्ने गरी प्रस्ट्याउन सकिँदैन तबसम्म संस्थाप्रतिको हेर्ने नजर कहिले फेरिदैन हामीले तोचुकी एनआरएनले धेरै यसो आर्थिक क्रियाकलापकै कार्यक्रमहरु गरेका छौ अभियान होस् या बाडी पहिरो जाँदाखेरि सिन्धुपाल्सोको घटना होस् चाहे अस्ति भर्खर भूकम्प जाँदाखेरि हाम्रो डोटीको कार्यक्रम होस् 
हमें धेरे जो ठावाल यहीं पर यहीं हम क्षेत्र हम कार्यकाल में तीनजना नेपाल पठान पर्ने चिकित्सित बिरामी हो वहाँ अहाँ को यहाँ आर्थिक उपचार करना उपचार करने आर्थिक अभाव होने देखिए और परिवार को सलाह पाँच नेपाल पठाइए तो इस अभियान में पूर्ण पारदर्शी तरीका हमें ये खर्च ये शीर्षक वाइज हमें इस वहाँ बिरामी सो तो तब को लगी ये पैसा उठे थे ये पैसा इसमें खर्च भो बि बिरामी को आपंतला क्लियरली बुझाए तेरी आर्थिक पारदर्शी होने गरी भोलि बिहान न कि मेरे नाम में इसलिए पैसा उठा खाए भात नबनोस् भोलि सामज में झन इस गहरो दुर्घटना निम्त्या हमें केन्द्र में हो आऱिक विवाद क्षेत्र में कहीं भी छेन जहांसम लग् मैं केन्द्र में विगत में भो रही सुदृ सुदृढ़ सर केन्द्र क्षेत्र के अगर दूनपर् क्षेत्र केन्द्र केन्द्रीय विधान अनुसार अलीसम क्षेत्र चले क्षेत्रीय विधान छेन क्षेत्र के कति सम्म का कार्यक्रम करने कति सम्म का काम करना पाने कुने ऊ छ आपने तरीका क्षेत्र अगड़ी बढ़ी रह संपूर्ण क्षेत्र अर्क अर्क हर एक दुई दुई वर्ष में यह हजार हजार रुपया तीर मेम्बर बनु पर्च एकचोटि बनी सकते मेम्बर अर्कचोटि रिन्ू करने वातावरण बनाऊ न हर एक पटक हजार रुपया तीर अच्छे सोच अगिल चोटी नहीं तीर अ तीर्न पर्ने फायदा के यहाँ थी हमी क्षेत्र चुकी रख मैं लग् केन्द्र केन्द्र ने क्षेत्र बनाक छेन क्षेत्र केन्द्र निर्माण में हिड़ी रह केन्द्र राम भेतृत्व राम भल्ल क्षेत्र काम कर्तव्य रिकार प्रयोग करना पाँच रज समृद्धि समाज को यहाँ परिकल्पना संभव छोटकारी हाँ जी हाँ यही जोड़ना हाँ महत्वपूर्ण विचार धन्यवाद सर अब मंकर सर संग जाना चाहूँ छोटकारी में दिन होगा सर अग्र में हमें विभिन्न विषय वस्तु में केन्द्रित रहकर बहस गये सर एटा स्वर को बहस को रूप में जैसे गैरास नेपाली संग विभिन्न समय में उठी जाने के अलग युवा अज भड़ी छे एटा वर्ग को वर्ग में पड़े राजनीतिक रूप में विभिन्न दल का मानी जब गैरास नेपाली संग थे ते पच्चीस इसको उदेश्य अथवा इसको सत्ता को फल एक पच्चीस अर्क करते कालो धब्बा लगे गयो रि हेने जनमानस को दृष्टिकोण परिवर्तन होते गए मानी सहयोग करने भावना भी बिस्तार गए नेपाली संग भाग अरुण कसा कहीं सहयोग बड़ा सहयोग कर हम पढ़ाई रूप में सहयोग कर तरीका अगड़ी बढ़ु था इसमें युवा को भूमिका चाहे के हो सकता सर यहां कुछ हटाने को लगी रहा कुरा को शंकर सर छोटी में उत्तर दीजिए हो धन्यवाद हाई सर पैला सुरू में तो राजनीति रजसेवा को परिपूरक चीज हाई अन्था लिने हुए समाजसेवा करने मानी राजनीति करने हुई भाई कुछ गलत हो हाई ये सब भाग राजनीति रजसेवा दुईट एक एक एवट स्पीड में लगे गई है सब कुछ पोजिटिव हो राजनीतिक पार्ट फरक हो कोई व्यक्ति संस्था में आए पी नए पी तर समेवा फरक हो कि अब हमी हमी एनआरएन में बसर यहाँ सर ने कमेंट कर जापान में ईमदार भर जा रखने मानी एनआरएन को अभियान बन सकता वाई नट है खास में हम फुर्सद को समय लाजिक काम में लगने हो क्या हमें है अर्क सर को कोईसम का एंसर में माना चाहूँ एनआरएन जापान ने हमें अब के एनआरएन का क्षेत्र हो अथवा जापान के केन्द्र ने होना हमीर नया नया कार्यक्रम दिने युवा रुचि होने खाल कार्यक्रम लाने है एमबीसी सहकार्य कर धेरे भाग काम कर सकता अब एमबीसी ने फोन ल अब ट्वेंटी फोर आवर फोन लगने बना एमबीसी भादा खेल सामजिक अभियंता क देखि गैंसम का नाम बड़ आने मानी सब सेयर कर हतार हो आज तेज को विरोध आई रख फोन लगी इसको बारे में निराकरण करने कसले इसको बारे में छ छलफल कर पड़ने कसले हो यहां किसिम का सहकार्य एनआरएन ने करने है अब हमारा विभिन्न किसिम का संस्कृति है हमारा धर्म हमारा के गये हमें कह खेल तो एनआरएन जापान को आयोजना में होली खेल न इस पाली है हम हम संस्कृति जापानीज देखाई दूं न तेल भोलि हमी के प्रभाव पड़े 
होन अब विद्यार्थी हम सहयोग है शिवसोगु सेमिनार देखने लगे हर एक किसिम का विद्यार्थी आज भी जुम्मी खाई रख अट्ठाइस घंटा को भर्खर आगे मानी नलेज बुझे ती कुछ दिखे छाइन हमें कुछ भी किसिम को ती कि का आयोजन लिया सकता छाइन सब प्रोत्साहन होने खाल कार्यक्रम के व्यक्ति संस्था जी व्यवसायी है उन्नी फायदा होने मत खाल कार्यक्रम बड़ी भैर होनी सरकारस सहकारी कर हमने के काम कर सकता खोई पब्लिक संग लिख तब जानकारी एनएन जापान को नेतृत्व भे भन्द में सब कुछ उसे जाने को भाई तो होते हैं सलाहकार होना विभिन्न क्षेत्रीय कमिटी विभिन्न संघ संस्था वहाँसंग समन्वय खोई है हमें आ आज को मिति में एनआर एन जापान को अध्यक्ष जीव ने हिरोसिमा में समन्वय के है चिबा में आर गे समन्वय के हमी कुछ अभियान चलाई रहा हो तो अभियान में तो हम हमी कति किसिम का दबाव आई रहा हो खास में यो कि है निष्पक्ष भर लग्न पो निष्पक्ष भर सामाजिक काम कर निष्पक्ष भर सेवा प्रदान कर एनआरएन को भूमिका भी कई थी फर नेपाली बाहर नेपाली हमी एक दिन एनआरएन भैस पाड़ी तो पटक पटक अभी पट अगि नहीं आई सकते कुछ है एक चोटी को एनआरएन सद को एनआरएन हो जापान बसिंजेलसम तो सदस्य लिन्स नलिन्स तो एनआरएन संग तुम छाता संगठन सब आबद्ध होने भो भर स्वच्छ मन ने सामाजिक सेवा फुर्सत को समय में करने सेवा हो यहाँ कसई आपने घास बास कपास तोड़े एनआरएन में लग्न सामाजिक काम कर टुटी टाट पलटिन कसैन फिर हमी यहाँ भन्ने गर्स पैसा पैसा होने के मत चलाने संस्था तो कोई मारू भी खादी म रेस्टुरेंट में जा बिल्कुल नाइट भी बस्ती कोई मचिव समय पुगे है मेरे हैसियत हेनी हो मैं मैं कह गए नेगेटिव काम करें अलगसम एन आर एन चिबा को नाम मैं कह चाहे विज्ञापन कर मैं पैसा कमाए है तो निष्पक्ष भर करने हो हमी जे कुछ आपको क्षमता छो देखाने हो क्या रब को अब आने नेतृत्व ने भी आपने क्षमता देखा के जोसुक आने केन्द्र में आने क्षेत्र में आने है हम यहाँ से अधिवेशन चल रख साथी अगड़ी आई रहने भाग सबजा है तो भगवान हमी दिन सकनी हम क्षेत्र को लगी हम आपको पर्टिकुलर ठावला के करना सकूँ तो कति घटना पर्सनल जो एन आर एन चिबा को सचिव को हैसियत ने केस हेरे क्या ती कु पब्लिक में लियान पर्च भैन हो हमी आज को दिन में हमीर हमारा जो चिबावासी अथवा जापानवासी के सकता भाई कुछ सूक्ष्म रूप में अध्ययन गयो सब कुछ को सोलूसन आँच यहाँ पोलिटिक्स करने पैसा को चलखेल करने भोटर बैंक बनाई देख मे कसले तीन हजार भोट बना हे कसले दुई हजार भोट बना यह मैं अध्यक्ष होने तीन महीना अगड़ी अलग जानकारी आई रख हम यो राम हो कि लगी तो अध्यक्ष ने के करना सकता तो भोलि को दिन में ही इज ही इज नट गुड पर्सन क्या हमारे लगी चाहिए है तो बंद हमी पैसा खर्च कर भोट हालां है अब हमीला अब फिर अगिनी साथी भन तब दब तब प्रेसर तो भाग निष्पक्ष बन क्या आज को दिन बड़ा राजनीति छोड़ संस्था में तब बसिंजेलसम तब क ख ग ग पार्टी में होने तो पार्टी बिर्स दूँ तो संस्था भोलि छोड़ा को दिन बड़े पाड़ी फिर तब पार्टी में सामने होगा इच्छा लगे सामने न सामने इच्छा नलागे नगर् होगा संस्था में हमी एन आर एन चिमा में बस का हमारा भी सब पार्टी सर्कल का साथी कहीं राजनीतिक बस क्षेत्र में होना दिएन हमी तेसरो कार्यकाल मिलोटी सहसचिव अलग सचिव हो एन आर एन चिबा को है संस्थापक सदस्य हो एन आर एन चिबा को आज को मिति समय आईपुग् हमारा संयोजक जी हमें विभिन्न फरक फरक वातावरण बड़ आने भाग संयोजक जी वहाँ हमें हम तरफ जी सकते तो सहयोग और हमारा पब्लिकसंग हमीसंग आई सके हमें पत्र काटे कसैली हमीर समझिं हमी जे सकता हम तरफ होने हम तो हम संस्था ने संस्थागत हिसाब से सकने निर्णय हाई व्यक्तिगत होते हैं तो विषय में संस्थागत हिसाब से सकने निर्णय हमें करो भर भोलि को दिन में एनआरएन जापान को नेतृत्व में हमें घर घजाऊ हमी आने माने तब भोटर बैंक नबनाइन हमी भनऊ क्षेत्रस हस्तक्षेप नगरद भनऊ क्षेत्रमूलक कार्यक्रम लेकर आउन लगाऊ है क्षेत्रस सहकार कर एनआरएन जापान रनआरएन चिवा ने सहकार कर कार्यक्रम कर यही नजिक हम कर सकते हैं है क्योंकि वहाँ को आपने किसिम को पैटर्न छोड़ो आपने किसिम को पैटर्न छ क्या काम करने तरीका है वहाँ अब वहाँ को एक तो कार्यक्रम लियां भोपाल को अगड़ी बढ़नी भाई कुछ में दुविधा अब हमीर के हम तो सदस्य लिया कार्यक्रम भी हमें सदस्य संयोजक बनाकर कार्यक्रम संयोजक तब को ब्याज लगा रख मन में अब हम तो करो भर खास में कि होने संस्था भि अध्यक्ष बसे सचिव के सदस्य बसे भूमिका बराबर हो भाई बुझ् जरूरी है तेरी गयो संस्था संस्थागत हो संस्था को मिनिंग बुझ् जरूरी है क्या फरक फरक हम हे तो पश्चिम नेपाल पूर्व नेपाल स्वतंत्र वा जिला आगे फरक विचार का जात भात लिंग वर्ग सब समेत संस्था होनी तो यहाँ कैसे यहाँ तो नेपाली हो न को गुरु को मगर को बाहुन को दमाई को सारे है छेत्री एम के मतलब छेन के हो तो कारण हम एक हूं हम सबजाना बनऊ ने बने संस्था चलाऊ यहाँ व्यवसाय तो पार्ट टाइम करने हो तो आपको छे मेरे भी व्यवसाय तब को व्यवसाय सर को व्यवसाय 
व्यवसाय संस्था में लिया नजोड़ संस्था बड़ बेनिफिट नलिगौ संस्था प्रचार करें व्यवसाय बड़ नकमाऊ है अभी देखे कुछ यही नहीं हो अभी केन्द्र में जी साधी वहाँ व्यवसाय हिसाब से यहाँ जापान में चलाने भाग व्यवसाय हिसाब से चलाने बंद करूं यदि व्यवसाय हिसाब से संस्था चलने हो अब को ई सचिव छोड़ने वाला छेन भोलि को दिन में जाए हाई अब सकू नहीं छोड़ दिन एन जापान ही हाँ हमीर अब है मजा ले हाँ पैसे खर्च कर संस्था चलाने पर्व तो हिसाब से एकदम अब यही नहीं भन्न चाहे धन्यवाद हस् यहाँ को महत्वपूर्ण विषय का धन्यवाद अब हम कार्यक्रम को अंतिम अंतिम में आई सकता छो सर अब मौको सर सब जान चाहूँ सर छोटकी में अंतिम में यहाँ के भन चाहूँ प्लिज छोटकी में दुई मिनट क्रस डोन एक राखना चाहूँ अंतिम में भन्न नाम फिर भी धन्यवाद सर तब अब खास अब अब हमी कार्यक्रम एकदम उपयुक्त भैस खास अब के छाइन अब एन आर एन विषय में हमें अब जो आज हम जो जोड़ी जो क्षेत्र का सचिव आम ठाकुर तर्क राख्य अब हम भनाई हर सब सदा यही हो हम होने भोलि का दिन में हमें मेरे विचार हमें के भूं हमी जी अलग क्षेत्र जो सचिव है भोलि हम कुछ मैं लग हम जी अलग जो आत्मीय जी छ हमी इस नहीं भोलि अगड़ी बढ़ते गये भोलि सायद हमी हम प्रतिस्पर्धा कुछ भी पद्न होते हैं क्या हम एक अर् में हमी अवश्य एक हम एक अर् साथी हमी जो हम जो सर ने भी जो उसे भी हमें सह अगड़ी बढ़ु हम वहाँ सपोर्ट कर भोलि हम पाला क्योंकि एनआर भाई दुई वर्ष एवं दुई एवं कार्यकाल मात्र हो ये तो सदैंपरी हिजो दुई हजार तीन देखि आज दुई हजार तेईस पच्चीस में आई सकता है भोलि अवश्य तो हमें बस्ती गये हम नेतृत्व में पुग्छ वहाँ अलग दुई वर्ष चला दुई वर्ष म आँचु अलग हम स्टेप हम अवश्य नहीं भोलि दिन अगड़ी बढ़ने हम बढ़् भाई मैं यहाँ सब जानकारी कराए हम भोलि कुछ भी पद में कुछ भी ठाव में हम एक अर् में रिस डहा या लड़ाई होने जो लगे होते हमी एट ये वहाँ जो हम अग्रजर एट चेतावनी भी दिशा एट सुझाव भी दिशा तब भोलि का दिन में यह नगर दिन अब तब दिन भोलि हमें करने बात में बंद क्यों तब इस नहीं जानू भोलि पैसे आने मानी ते सीक्ने हो तो भागे हम प्रतिस्पर्धा कुछ ठाव भोलि होते हैं हमी क्षेत्र अवश्य नहीं हराते हैं क्योंकि प्राय से अलगसम केन्द्र में होने मैं केन्द्र अगड़ी बढ़ने और क्षेत्र में होने मैं क्षेत्र हराने जो पर्यटन अब का दिन होते हैं हमी अवश्य क्षेत्र केन्द्र हो अवश्य अगड़ी बढ़ने भाई कुछ मैं ये नहीं जानकारी करा ये नहीं मेरे हाई तो हस् धन्यवाद थैंक यू सो मच सर महत्वपूर्ण विचार का अब श्रीकृष्ण पाठक सर संग जान चाहूँ सर छोटकी में अंतिम के भन्न छुटे अथवा के कुछ भन्न चाहूँ छोटकी में दुई मिनट प्रश्न होने कर एकदम टाइम हम धीरे लंग गई सकता है छोटकी में बताइन सर प्लिज हस् थैंक यू सो मच कार्यक्रम को अंतिम समय आई सकता छूँ सर्वप्रथम तो कार्यक्रम को अंतिम समय हमी लाइव मार्फत हि रहने होने सेयर कर संपूर्ण नेपाली महानुभाव में फिर हृदय देखने हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँ रही लिख चाहे विषय वस्तु मानू चाहे मैं लास्ट में के रख चाहूँ हमी एनआरएन अभियंता भैग्द एनआरएन को मूल मंत्र फर नेपाली बाई नेपाली तो हमी छौ कि छैन मेन कुरो हो है तेस कारण कर हमें कसरी जाने भाई विषय मेन कुरो हो रहा जापान को विषय में आदा खेल विभिन्न क्षेत्र में अभी निर्वाचन को क्रम चलि है निर्वाचन सक लगत्त केन्द्र के निर्वाचन को पंक्ति आँच रही जी क्षेत्र को निर्वाचन चल रहता खेल केन्द्र का विभिन्न एनआर अभियंता का अग्रज व्यक्ति है अब भादा खेल तीतोपन जान सकता पुराने प्रवृत्ति का ढंग ने भोट को आश है विभिन्न थाल को ग्रुपिंग बना भोट को आश ले आने व्यक्ति प्रशस्त देखि यहाँ है एटा एनआर अभियंता को खुड़किलो अगड़ी बढ़ते गे एटा कोपिला हूँ रोटे के भन्न चाहूँ भादा खेल यहाँ मिन्ती कर भन्न चाहूँ कृपया यहाँ एनआर अभियंता बनेर आदा खेल खुला हृदय का साथ आईदी होगा कुछ ग्रुपिंग कुछ राजनीति कुछ विषय वस्तु गुड बेड बनाए मुड बेड बनाए न आईदी होगा क्षेत्र हम कंचन छो क्षेत्र ने हमी एटा उदाहरण काम कर देखाई सकता छो केन्द्र में बाकी है ती क्षेत्र का कई साथी अब केन्द्र जाने पंक्ति में होगा बाटो खुलाइन है कई जाने बुझे कि एटा चाह उखने काम करेत्र में विश्वास को बाटो बनाई दिए अगड़ी बढ़ी सकूँ भाग वहाँ अगड़ी जाने बाटो देखाई दिन एट ठाव बनाई दिन पक्की परिवर्तन को एटा मार्ग निर्देशन तय तय होने 
आग्रह करना चाहिए रम पब्लिक अपील करना चाहिए जी आम पब्लिक जो चाह संस्था गलत नजर ने हेदि हिजो भाई घटना लोस् या विभिन्न खाल का राजनीतिक विषय लोस् है संस्था गलत नजर ने हेदि मे भाँचुन गैरावासी नेपाली संग एटा संपूर्ण गैरावासी नेपाली को लगी मंदिर हो है रो गैरावासी भि रहने हमी संपूर्ण अभियंता पुजारी हूं पक्की मंदिर कहीं गलत होना सकते हैं मंदिर भि रह पुजारी गलत होस कारण ती पुजारी फैंक पर्च गलत करने पुजारी फैंक पर्च गलत करने पुजारी चेंज होने पर्च अनि मत मंदिर स्वस्थ देखि मंदिर में एटा शो बनाई देखि तेस कारण यो मंदिर नराम भापनी मंदिर में रहने पुजारी नराम भाई करूँ री गलत प्रवृत्ति भैया व्यक्ति फैंकने कोशिश कर व्यक्ति आऊ संस्था है तेस कारण संपूर्ण गैरावासी जी संपूर्ण गैरावासी नेपाली जन म ये नई हृदय का साथ मपील करना चाहूँ है जी यहाँ सामाजिक संचाल मार्फत या विभिन्न मार्फत बड़ा राख्ते गुन भागने तेसले धेरे मात्रा को इफेक्ट पुग्न गए संस्था है ईपीसी संस्था नहीं ध्यान दिए अगड़ी बढ़ु पर्च जो लग पक्की अगर संघ सर ने चेतावनी दिन भैस खबरदार केन्द्र का विभिन्न व्यक्ति क्षेत्र अगड़ी बढ़ी सकते पक्की गलत खाल नियत र गलत खाल प्रवृत्ति लाइ संस्था में न आईदी हो खबरदारी को चिन्ह बाहरवे क्षेत्र बट अवश्य दर्द रूप में उतरने भन्न चाहूँ और संपूर्ण में मैं आज को यह साँझ में हमी यहाँसम साथ दिन होने संपूर्ण महानुभावला हृदय देखने धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँ विशेषगरी तो आज को कार्यक्रम में चाह विशेष मौका दिन होने हम आदरणीय विष्णु सर मृदय देखने हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँ धन्यवाद जय एनआर एन हस् थैंक यू सो मच सर अब उत्तम सरसम जान चाहिए अंतिम में छोटकरी में आपको विचार छुटे कुरा छोटकरी में राखीद सर अब करीब करीब अेत्रीय अधिवेशन क्यूसू बा सुरू भो रही बाहरवटा क्षे ग्यारहवटा क्षेत्र में होना बाकी अब बिस्तार यो महीना भि सकने भाई केन्द्र को निर्देशन छे अनुसार क्षेत्रीय अधिवेशन को तैयारी में क्षेत्रीय समिति लागू कर यहाँ थी फरक के पाँचुने मो दुई वर्ष भि केन्द्र एकजा भी तोचुकी झर्दि भैन क्या एनारायण तोचुकी के कसरी मूल्यांकन करो हमी छेन अब यह अधिवेशन सुरू होने लगे अब वहाँ खजाल सुरू कर भोट सकते तब हो एनआरएन अभियंता हमी सब हो तर खादा रला का लगी पद को भोगी बने एनआरएन अभियंता बने नहिड़न स्वच्छ मन ने राजनीति नगर्ने हिसाब से ये विभिन्न किसिम का ये दादागिरी नेपोटिजम का कुछ ये कसा का कसा कुछ क्षेत्र धर संख्या मेम्बर भग क्षेत्र में धरें धाई रहने कम मेम्बर भग क्षेत्र में आदि आईदिने ये प्रवृत्ति बंद कर सब क्षेत्र सामान तरीका हेन रेन्द्र को नेतृत्व करना तब योग्य हो कि पैला आपूला ऐना में हेन तब का व्यवहार तब काम तब समय योगदान के कति कार्य मूल्यांकन अभी हमी भी मूल्यांकन कर जापानवासी संपूर्ण नेपाली दाजू भाई तथा दीदी बहनी मूल्यांकन कर अब को एनआरएन को नेतृत्व यो मंत्री इसो गए ये काम कर अब इस हाथ में नेतृत्व पर्यटन पक्की इसलिए क्षेत्र भैर क्षेत्र अब भी धेरे ठावी को जापान प्रवेश क्रम एकदम तीव्र गति में विभिन्न क्षेत्र जस्तु हिरोसि एनआरएन छेन होकाइदो में छेन ये धेरे ठावर एनआरएन का क्षेत्र नाव में तैंपी हो तर ते समस्या पड़ा खेल पैला कल समाधान कर दिने एनआरएनए पुग्न लाइटा मध्यम तो चाहिए तेस का लगी क्षेत्र विस्तार करूँ र यो भोट का लगी मत क्षेत्र न समझ कार्यक्रम दूँ राम अगि शंकरजी ने भी भन्न भाव राम कार्यक्रम दूँ नाव क्षेत्र न सके ठाव में समन्वयन करें केन्द्र क्षेत्र के बीच में केन्द्र ने ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गयो सब संपूर्ण क्षेत्र समन्वयन करें कति भव्य रूप में सफल बनाइ जस्त अब नेपाल फेस्टिवल केन्द्र ने देखे क्षेत्र ये परिपूरक खाल कार्यक्रम करूँ 
स्वच्छ एनआरएन को निर्माण करो फिर भी बिंती करते भू कम यो दिनभरी राम्रा राम्रा जानकारीमूलक प्रभावकारी के सूचना प्रभाव करने रात बस गिलास ठोका का फोटो बिल्कुल हाल बंद कर इसलिए अब आने वृद्धा भाई बहनी धेरे नकारात्मक असर पड़ रखे इसलिए हस्त धन्यवाद हस् थैंक यू सो मच सर अब अंतिम में शंकर सुबेदी सर छिटकड़ी में कहीं भन्न यहाँ आपको थोड़े छोटो समय से एकदम हमी धेरे लमो समय भैस थोड़े अंतिम में कहीं भन्न प्लिज राख दिन सर धन्यवाद सर राष्ट्र को लगी अंतरराष्ट्रीय युवा को बस जो कति मीठो शब्द है आप में हाई ये कार्यक्रम में हमीर यह मौका दूँ भो सब भाई तो हजूला एकदम हृदय देखिने धन्यवाद सर यहाँ चिवा को टीम बा हजार सल्यूट हाई रोसों कुछ से मब क्षेत्रीय अधिवेशन भई रहता केन्द्र को अधिवेशन भई रहता म सब रिक्वेस्ट करना चाहिए आने न मिले करूँ क्या सबजा मिले राम एन एर एन बनाऊ न कति तेई बाबी क्यूगो को फोटो हेन कति तेई सोलमारी में गए भट्टिया ग्लास टोकी को फोटो भिडियो हेन यदि तैयार बाहर बस विरोध कर छिर्न हो तब क्षमता है तब आईदीन न तब स्वागत करना खोजि एनआरएन चिबा हर पल तब जस्ता मानी जो तब संस्था में बसर के चाहूँ संस्था अगड़ी बढ़ा चाहूँ हर पल तब स्वागत करना हम तैयार छो अब को दिन को तब हम मिले सहकार करने हो हम सद विरोध नगर दूं हम सद विरोध करें अर् यो गयो मत हम हम संस्था राम बंद है है तो तब आुरमुरा आ सज सेवा करूँ फुर्सद को समय का सदुपयोग करने हो परिवार मारे अभी मेरे यहीं गफर्द करते हाई बोलता बोलते छोरी रही रहें अब म छोरी रही रहें लुटे कर मिले है परिस्थिति तो हम विदेश में छो हम में छेन हम यहाँ तो दिनभरी काम सब जान आठ आठ घंटा काम कर नौ नौ घंटा काम कर साथी आज के यही समय मिला हमें कति गाड़ो भई भई मिला दिन बीस सर सब है परिस्थिति यो हो तो भर सबजा मिले सहकार करने हो क्या सबजा मिले राम एनआरएन ने बनाने हो है एनआरएन चिवा में अर्क कार्यकाल में अब मुख्य में आँसु तो अभी मैं ठाकुर छाइन ठा भैस तर जे मैं अब हम खाता माला लाने छोड़ दी आज ये कार्यक्रम बड़े घोषणा कर दिखा हमी हई एनआरएन चिवा ने हमें एक किसिम को तैयारी कर अब हम खाता माला लगा बंद कर दिने हई सद तब को बोला केन्द्र को बोला ऊ मं बोला तेल बोला काम साम के उस हमें बेनिफिट के उसको प्रचार कर पर्ने भूमिका के तब को हम विरोध मत विरोध करें मत नहीं भैन उस हम छटापटी लग रिकपटी लग है सबजा मिले एम एन एर एन बनाऊ सबजा टैलेंट हु आईदीन संस्था में आईदीन सबजा मिले एम पवित्र संस्था बनाऊ ते पड़ी तो ये अलग जी गतिविधि वहाँ नराम काम अटोमेटिकली साइड लगे जान रा मानी मौका पाँचन है राम्रा मौके मानी क्षेत्र में क्षेत्र बित्ती प्रभाव केन्द्र में पड़ी हाल क्या किऊसी को किऊसी को वहाँ ये राो काम कर चिवा ने हेन चिवा ने धेरे तब को पच्लो दुई वर्ष में हम अगिल दुई वर्ष अलग दुई वर्ष में आकाश जमीन को फल से हमें अनुभवी बनाए नहीं तो हो अनुभव ने धेरे कुछ खारिने हो सीक्ने हो सबजा मं सबजा संस्था सब नेतृत्व तो एक चोटी जाने आग हो हमी भी सीख हमी सीकाइन बेला बेला में टीका टिप्पणी कर दिन तब एनआरएन चिवा को हम वेबसाइट भी एनआरएन चिवा को फेसबुक पेज है तैं मैसेज कर दिन हई तब इस अगड़ी बढ़ दिन सर तब कुछ ठीक है हई बट हमी सहयोग कर दिन तब हम सीख हमी केन्द्र रहा सफल एनआरएन ने बनाऊ सबजा भाईचारा बनाऊ एकचोटी सब वा क्षेत्र मिले नेपाली फेस्टिवल बने हम दस तिहार ये हम अब लोसार हो यो कि पर्व बनाऊ रहा अगड़ी जाऊ भो महत्वपूर्ण समय दिभ यहाँ लीरे धीरे धन्यवाद भन्द मिदा धन्यवाद थैंक यू सो मच आज दर्शक दिन आज हमी राष्ट्र को लगी अंतरराष्ट्रीय युवा बस कार्यक्रम में जापान का विभिन्न क्षेत्रीय समिति में सक्रिय युवा अभियंता साथी नया पुस्ता ने परिकल्पना एनआरएन कस्त हो लगायत का समस्या विषय में केन्द्रित रहकर बस गये अल्लेम हमी लमो समयसम हिंदे यहाँ के साथ दिन भाई यहाँ सब धन्यवाद भन्द यहाँ को आज को कार्यक्रम में उपस्थित भैदि भाई में शंकर साई श्रीकृष्ण पाठक उत्तम खनाल तेगरी शंकर सुबेदी सर धीरे धीरे धन्यवाद भन्द म कार्यक्रम कार्यक्रम प्रस्तुत विष्णु रकाया बिदा होली को दिन में यहाँसंग फिर भी हम उपस्थित होने हस् धन्यवाद नमस्कार थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू सो मच